മഹാനവർകളുടെ ആഹാരം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനവർകളുടെ ഹസനാത്തുകൾ അള്ളാഹു സുബാനോ തല ഇരട്ടിയാക്കി വലിയ ഉയർന്ന ദറജ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മാനുഷികമായി ജീവിതത്തിൽ വല്ല വീഴ്ചകളോ പോരായ്മകളോ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ ഒക്കെ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബുൽ ഇജ്ജത്ത് തമ്പുരാൻ വിട്ടുകൊടുത്ത് മാപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ദീർഘകാലം പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇൽമ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ദർസും ഹുത്തുബയും ദീനീ പ്രവർത്തനവുമായി ജീവിച്ച മഹാനവറുകളുടെ ഈ സേവനങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുത്തേര ആഹാരത്തിൽ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന വളരെ മഹത്തായ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന മുറിഞ്ഞു പോകാത്ത അമലായി അള്ളാഹുത്തേല നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ഉസ്താദന്മാരുടെയൊക്കെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തേല നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ തെറ്റുകളൊക്കെ പുറത്തു എന്ന് സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ മഹബത്ത് വെച്ച് അവരുടെ മാർഗത്തിൽ ജീവിച്ച് അവരോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ചുരുക്കി ദ്വാ ചെയ്ത് ഇൻഷാള്ള അവസാനം നമുക്ക് ഫാത്തിഹ ഓതി അല്ലെങ്കിൽ യാസീൻ ഓതി ലാസ്റ്റ് ദ്വാ ചെയ്യ അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ എല്ലാ ഉസ്താദന്മാർക്കും മഹഫറത്തും മറഹമത്തും നൽകി അവരുടെ ദറജകൾ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുകയും അവരുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദുന്യാവും ആഹ്റവും സലാമത്താക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് ഇൻഷാള്ള കുറച്ചു സമയം നമുക്ക് പത്തൊരുമേ ഓതാം ലാസ്റ്റ് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കാലം ദീനിനു വേണ്ടി ഹിദ്മത്ത് ചെയ്ത വലിയൊരു ഉസ്താദ് അവരുടെ പേരിൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻഷാള്ള നമുക്കൊരു യാസീൻ ഓതി ദ്വാ ചെയ്യ പിന്നെ ഇൻഷാള്ള നമ്മളെ തൃക്കുമല ഉസ്താദോ തൃക്കുമല ഉസ്താദ് നാട്ടിലാണ് എന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈശീരിയോ ആരെങ്കിലും ഇടപെട്ട് നമ്മളെ ക്ലാസിന്റെ ശേഷം പ്രവർത്തകന്മാരെ ഖത്തും എടുപ്പിച്ചാൽ ഇൻഷാള്ള നമുക്ക് ഖത്തം മോദി അതിന്റെ ഏഴിന്റെ അന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചിന്റെ അന്നോ ഉസ്താദ് അവർകളുടെ പേരിൽ നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത് അതിയാക്ക നമ്മൾ ഓതുന്നതിന്റെ കൂലി നമുക്ക് കിട്ടും ചെയ്യും അതോടുകൂടി അതിന് തുല്യമായൊരു കൂലി ആ മഹാന്മാർക്ക് എത്തിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ദ്വാ പറക്കത്ത് കൂടി നമുക്ക് കിട്ടാൻ കാരണമാകും അള്ളാഹുത്തലാഹൈറിനും തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ബുധനാഴ്ച ഞമ്മളുടെ റൂമ് കറുത്തിട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നേരിട്ട് കയറാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ടാം റൂമ് തുറന്ന് കുറെ ആളുകൾ അതിലായിരുന്നു അപ്പൊ ചോദ്യം ചോദിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ആ തെക്കുമല ഉസ്താദ് നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്തിയിന് അന്നാ ഉസാറായി ചെയ്തു മറ്റേ തെക്കുമല നാട്ടിലായി അന്ന് തന്നെ സൗകര്യം പോലെയൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ നാട്ടിലെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണല്ലോ എപ്പോഴും ദൂരമായിട്ട് സാധിക്കൂല ഇവിടെ ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇഷാദ അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ചോദ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്ത ഇന്ന് അതിന്റെ ബാക്കി തുടർച്ച തന്നെയാണ് കിയാമിൽ ചെയ്യേണ്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം ആദ്യത്തെ രണ്ട് റക്കായത്തുകളിൽ സുന്നത്താക്കപ്പെടും എവിടെ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ രണ്ട് റക്കായത്ത് മിർ റുബായത്തിൻ നാല് റക്കായത്തുള്ള നിസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഔ സുലാസിയത്തിൻ അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് റക്കായത്തുള്ള നിസ്കാരത്തിൽ നിന്നും അപ്പൊ മൂന്നോ നാലോ റക്കായത്തുള്ള നിസ്കാരങ്ങളുടെ ഒന്നും രണ്ടും പ്രക്കാരത്തിൽ സുന്നത്താക്കപ്പെടും എന്നാൽ വലാ തുസന്നു സുന്നത്താക്കപ്പെടൂല എന്നതാണ് ഞമ്മളെ ഷാഫി മധബിലെ മൊഴിത്തമത് എവിടെ ഫിൽ അഹീറത്തൈനി അവസാനത്തെ രണ്ട് റക്കായത്തുകളിൽ അതായത് മൂന്ന് റക്കായത്തുള്ള നിസ്കാരാണെങ്കിൽ മൂന്നാം റക്കായത്തിൽ നാല് റക്കായത്തുള്ള സ്കാരത്തിൽ ആണെങ്കിൽ മൂന്നത്തിലും മൂന്നിലും നാലിലും സൂറത്ത് സുന്നത്ത് ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മളെ മതപുരം മുഴുത്തമത് എന്നാൽ അത് സുന്നത്താന്ന് പറഞ്ഞ ഇമാമിങ്ങളും ഉണ്ട് സഹീഹായ ചില ഹദീസുകളിലൊക്കെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും റക്കായത്തിൽ ഫാത്തിഹക്ക് പുറമെ സൂറത്ത് ഓതിയതായി ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് 
നമ്മുടെ ഇമാമുമാർ നൽകിയ മറുപടി അത് ജായിസാണ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓതുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ജവാസിനെ ബയാൻ ചെയ്യാൻ ജായിസാണ് എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും പ്രക്കാത്തുകളിൽ ഓതിയതായി ചില ഹദീസുകളിൽ കാണുന്നത് സ്ഥിരമായി നിർസുലാഹുലിസ്വലമ തങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും പ്രക്കാലത്തിൽ ഓതിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് സുന്നത്തില്ല എന്നാൽ ചുരുക്കം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില ഹദീസുകളിൽ അങ്ങനെ വന്നത് ജവാസിനെ ബയാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഒരമാക്കൾ അങ്ങനെ ബയാൻ ചെയ്തത് എന്നാൽ മുഴുത്തമതിനെതിരിൽ ചില വൈഫായ വജി ഷാഫി മദഹബിൽ തന്നെ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും പ്രക്കാലത്തിൽ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പ്രക്കാലത്തിൽ ഏതിനേക്കാൾ അല്പം ചെറിയ സൂറത്തുകൾ ഓതൽ സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമാമ്യങ്ങളുമുണ്ട് ഈ ഹദീസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആട്ടെ എന്നാൽ ഈ സൂറത്ത് സുന്നത്താക്കപ്പെടുന്നത് ആർക്ക ഇല്ലാലി മസ്ബൂക്കിൻ പിന്തി തുടർന്ന ആൾ കൊയ്ച്ച് പിന്തി തുടർന്ന ആളാണെങ്കിൽ മസ്ബൂക്കിന് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പ്രക്കാലത്തിൽ മസ്ബൂക്കാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സൂറത്ത് സുന്നത്തില്ല അങ്ങനെ മസ്ബൂക്ക് ിക്കിൽ ഊലയേനി അതെ അതെ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു ലാ തുസനുഫിൽ അഹിറത്തേനി എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ബന്ധം പിന്തി തുടർന്ന അല്ല ലാസ്റ്റ് ഉള്ള റക്കാത്തുകളിൽ സൂറത്ത് സുന്നത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആർക്ക് ഒഴിച്ചാണ് മസ്ബൂക്കിന് ഒഴിച്ചാണ് മസ്ബൂക്കിന് അവന്റെ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും റക്കാത്തുകളിൽ സൂറത്ത് സുന്നത്തുള്ള രൂപങ്ങൾ വരും അതെങ്ങനെ അതിന്റെ രൂപ പറയുന്നത് ഈ മസ്ബൂക്ക് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും റക്കാത്തിനെ എത്തിച്ചില്ല ആരെ കൂടെ മാ ഇമാമിഹി ഇമാമിന്റെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഹൃസ്കാരത്തിൽ മൂന്നാം റക്കാത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒരാൾ തുടർന്നു അയാൾക്ക് ഫാത്തിഹ ഓതാൻ സമയം കിട്ടി ഫാത്തിഹ ഓതിയ പോക്ക് ഇമാം ഉറുക്കോയി പോയി നാലാമത്തെ റക്കാത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇമാമിന്റെ കൂടെ ഫാത്തിഹ ഓതാൻ ആവശ്യമായ സമയം കിട്ടിയപ്പോ ഫാത്തിഹ ഓതി സൂറത്ത് ഓതാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ പിൻ ഇമാമ് സലാം വീട്ടിയതിന് ശേഷം എഴുന്നേറ്റ് തന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും പ്രക്കയത്ത് പൂർത്തിയാക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ സൂറത്ത് സുന്നത്തുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും പ്രക്കയത്തിൽ സുന്നത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആർക്കും സുന്നത്തില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിനല്ല പിന്തി തുടർന്ന മൂന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ തുടർന്ന ആളുകൾക്ക് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും റക്കാത്ത് അവനെ സംബന്ധിച്ച് ഇമാമിന്റെ മൂന്നും നാലും റക്കാത്തായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഫാത്യഹ ഓതാൻ അല്ലാതെ സൂറത്ത് ഓതാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല എന്നാ പിന്നെ ഇമാവസരം വീട്ടിയ ശേഷം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും റക്കാത്തിൽ സൂറത്ത് സുനത്തുണ്ട് അതേസമയത്ത് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും റക്കാത്തിൽ തന്നെ സൂറത്തോതം സൗകര്യം കിട്ടി അങ്ങനെ ഇവൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ഓതുന്ന ആളാ ഈ മൗമൂമ് ഇമാമാണെങ്കിലോ സാവകാശം ഓതുന്ന ആളുമാണ് അപ്പൊ ഇമാമ് ഫാത്യഹ ഓതി തീർന്നപ്പോഴേക്ക് മൗമൂമിന് ഫാത്യഹ ഓതാനും ഒരു സൂറത്തോതാനും സൗകര്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അത് ഓതി എങ്കിൽ അവനും തന്നെ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും പ്രക്കാര്യത്തിൽ എന്തില്ല സൂറത്ത് സുന്നത്തില്ല തന്നെയല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അവന്റെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പ്രക്കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് അവൻ സൂറത്ത് ഓതേണ്ടത് അത് പക്ഷെ സാധാരണ കിട്ടൂല ഇത് രണ്ടുകൂടി ഒത്തുവരണം അതായത് മൗമൂമ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ഓതാൻ സാധിക്കുന്ന ആളാണ് ഇമാം ആണെങ്കിൽ വളരെ സാവകാശം ഓതുന്ന ആളുമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇമാം ഫാത്തി ഓതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇമാം ഫാത്തി ഓതി കഴിഞ്ഞു ചെറിയൊരു സൂറത്തും ഓതാം അന്ന് സമയം കിട്ടിയാൽ ഓക്കെ ആ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇവൻ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും പ്രക്കയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഇമാമ് സലാം വീട്ടിയതിന് ശേഷം എഴുന്നേറ്റാൽ ആ മൂന്നിലും നാലിലും സൂറത്തോതൽ സുന്നത്തുണ്ട് എന്നാ അതാ സൂറത്തിനെ അവൻ ഓതണം അവന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ബാക്കിയിൽ നേരത്തെ നാലറക്കാത്തുള്ളതാണെങ്കിൽ മൂന്നിലും നാലിലും മൂന്നേ ഉള്ളെങ്കിലോ മൂന്നിൽ തന്നെ ഓതുക മകരിബിന്റെ മൂന്നാറക്കാത്തിനെ തുടർന്ന് ഓട്ടിക്കോളി അല്ലെങ്കിൽ മകരിബിന്റെ രണ്ടറക്കാത്തിനെ തുടർന്ന് എന്ന് വെച്ചോളി ഒരു റക്കാത്ത് ഇമാമിന്റെ കൂടെ കിട്ടി ഫാത്തി ഓതാനുള്ള സമയം കിട്ടിയുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ സൂറത്ത് ഓതാനുള്ള സമയം അവിടെ പിന്നെ ഇമാമിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് സൂറത്ത് ഓതേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇമാം സലാം വീട്ടിയ ശേഷം 
ഇവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നു രണ്ട് റക്കാത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ ഓതുക ഇല്ല ഇമാമിന്റെ കൂടെ രണ്ട് റക്കാത്ത് കിട്ടിയത് എന്നാൽ അതിൽ രണ്ടിന് സൂറത്ത് ഓതാ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല നബിൻ എന്താക്ക മൂന്നാറക്കായത്ത് തന്നെ രണ്ട് സൂറത്ത് ഓടെ ഓതുക അങ്ങനെ അതാണ് ഇതാ തതാറക്കോ ബാക്കിസ്കാരത്തെ അവൻ ഇമാമ സലാം വീട്ടിയ ശേഷം വീണ്ടെടുത്ത് പരിഹരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓതുക പക്ഷെ അത് എപ്പോഴാ സുന്നത്താക വഴമ്പിക്കും കറ അഹാഫീമാതറക്കഹു ഇമാമിന്റെ കൂടെ അവന് ലഭിച്ച റക്കാറ്റിൽ ഓതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓതാൻ സമയം കിട്ടിയ അവിടെ തന്നെയാണ് ഓതണ്ട് ഓതാൻ സമയം കിട്ടിയാൽ അവിടെ തന്നെ ഓതാ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഓതാൻ സൂറത്ത് ഓതാൻ സമയം കിട്ടിയിരുന്നില്ല ഇമാമിന്റെ കൂടെ എന്നാൽ പിന്നെ ബാക്കി പരിഹരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മൂന്നാമത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ആയ പ്രഖ്യാത്തുകളിൽ ഓതാം പക്ഷെ എപ്പോഴേ അത് ഓതേണ്ടതുള്ളൂ മാനം ദസ്കുത്ത് അൻഹു ഈ ഓത്ത് അവനെ തൊട്ട് ഒഴിവാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സുന്നത്താവുന്ന തൊലബ് അവനിൽ നിന്നിട്ട് ഒഴിവാകാത്ത സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒഴിവാകുക അവൻ എത്തിച്ചിറക്കാത്തിലോ മസ്ബൂക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാറക്കാത്ത് തുടർന്ന് ഓട്ടിക്കോളി നിങ്ങള് ഈ രണ്ടാറക്കാത്ത് തുടർന്നപ്പോ സിരിയ നിസ്കാരാണ് ലുഹുറാണ് ഓട്ടിക്കോളി ഈ ലുഹുറിൽ ഇവൻ രണ്ടാറക്കാത്ത് തുടർന്നപ്പോ ഇമാമ് കിറാത്ത് കഴിഞ്ഞ് റുക്കു പോകാൻ അടുത്തായിന് അങ്ങനെ ഇവൻ തെക്ക് കിട്ടി തെക്ക് കിട്ടി ഫാത്തിയ തുടങ്ങിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോയ്ക്ക് ഇമാമ് റുക്കു പോയി ആറക്കയത്തിലെ ഫാത്തി ഇമാമ് ചുമക്കും പോലെ സൂറത്തും ചുമക്കും അത് പിന്നഞ്ഞ് പരിഹരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ അക്കയത്തിലാണ് ഇമാമിനോട് കൂടി തുടരുന്നത് അവിടെ ഫാത്തി ഓതാൻ ആവശ്യമായ സമയം മാത്രം കിട്ടുകയും ചെയ്തു അവിടെ പിന്നെ ഫാത്തി ഇമാമ് ചുമക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അവൻ ഫാത്തി ഓതേന് സമയം കിട്ടിയിന് ഫാത്തി ഓതേന് സൂറത്ത് ഓതാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി അവസാനം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ അവൻ എത്തിയ ഫിമാതറക്ക് പറഞ്ഞ അവൻ ഏത് റക്കാത്തിലാണോ ഇമാമിനെ എത്തിച്ചത് ആ റക്കാത്തിൽ മസ്ബൂക്കായിരുന്നു ചിലപ്പോ രണ്ടറക്കാത്തിൽ മസ്ബൂക്കാ ഉദാഹരണം റുക്കോയ്ക്ക് പോകാൻ പോയി സുജൂത് പോകാൻ വയ്യ തിരക്കുകൊണ്ട് അവന് ഇമാമ സുജൂത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തുന്നതാ ബാക്കി മൗമും ഇങ്ങളും ഇമാമും സുജൂത് കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തുന്നു എന്നിട്ട് ഇവന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ളൂ സുജൂത് കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് വന്നു സുജൂത് കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് നൃത്തത്തിൽ എത്തിയ പോക്ക് ഇമാമ അടുത്തിറക്കാത്ത റുക്കോയി പോകാണ് ഹലാസ് ഫാത്തി ഇമാമ ചുമക്കും സൂറത്തും ചുമക്കും ഇങ്ങനെ ചുമക്കാതെന്നാൽ കാരണം അവൻ ഇമാമിന്റെ കൂടെ എത്തിച്ചതിൽ മസ്ബൂക്കാണെങ്കിൽ ഫാത്തി തന്നെ ഇമാമ ചുമക്കുന്നുണ്ട് ഫർലായ ഫാത്തി തന്നെ ഇമാമ് ചുമക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സുന്നത്തായ സൂറത്ത് ചുമക്കും എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇമാമ് തന്റെ കിറാത്തിനെ ഹംലി ചെയ്യാത്ത വഹിക്കാത്ത നിരക്ക് ഇമാമിന്റെ കൂടെ കിട്ടിയിറക്കാത്തിൽ ഫാത്തിഹക്ക് പുറമെ സൂറത്ത് ഓതാൻ പറ്റാതെ വന്ന് ഇമാമ് ചുമക്കുന്ന നിരക്കുള്ള വസ്ബൂക്ക് അല്ലാതാവുകയും ചെയ്താൽ തന്റെ നിസ്കാരം ബാക്കിയുള്ള ഇറക്കാത്ത് പൂർത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സൂറത്ത് ഓതൽ സുന്നത്താണ് അതിലൊഴിച്ച് എന്നറിയാൻ കാരണം എന്താ ഇമാമിനോട് കൂടി ഇവൻ തുടർന്ന് ഇമാമിൽ നിന്ന് എത്തിച്ച റക്കാറ്റിൽ മസ്ബൂക്ക് ആഴ്ച ഇല്ലെങ്കിലാണ് പിന്നെ ബാക്കി പരിഹരിക്കുന്ന റക്കാറ്റിൽ ഓതേണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ മസ്ബൂക്കിനെ തൊട്ട് ഇമാമ് വഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അൽഫാത്തിഹത്ത ഫർവാക്കപ്പെട്ട ഫാത്തിഹ തന്നെ ചുമക്കുന്ന സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ഫസൂറത്താവൂല പിന്നെ സൂറത്തിനെ ഇമാമ് ചുമക്കും എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഫർവായത് ചുമക്കുമെങ്കിൽ പിന്നെ സുന്നത്ത് ചുമക്കാതെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുമോ നാട്ടിൽ കാരണന്മാർ പറയുമ്പോൾ അല്ലെ തീക്കട്ട എറുമ്പരിച്ച പിന്നെ കരിക്കട്ട വെച്ചേക്കുവാർന്നു ഫർന്ന് തന്നെ ഇമാമ് വഹിക്കുമെങ്കിൽ പിന്നെ സുന്നത്ത് ഉണ്ട് അവിടെ ബാക്കി അപ്പൊ അങ്ങനെ മസ്ബൂക്ക് താൻ ഇമാമിനോട് കൂടി തുടർന്ന റക്കാറ്റിൽ മസ്ബൂക്ക് ആയത് കൊണ്ട് ഫാത്തിഹയെ ഇമാമ് ഹംലി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ സൂറത്ത് ലാസ്റ്റ് ഇമാം സലാം വീട്ടിയതിന് ശേഷം ബാക്കി നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിൽ പരിഹരിക്കേണ്ടതില്ല ഇമാമ് ചുമന്നു അപ്പൊ ഇമാമ് ചുമക്കാതെ വരുകയും കൂടി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പിന്നെ താൻ തനിക്ക് ഓതാൻ സമയവും കിട്ടിയിട്ടില്ല 
ഇമാമ് ചുമക്കുന്ന നിലക്കുള്ള വസ്ബുക്കായിട്ടുമില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഇമാമ സലാം വീട്ടിന് ശേഷം ബാക്കി സ്കരിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ റക്കാറ്റിൽ സൂറത്തോതിൽ സുന്നത്ത് വരും അവിടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും റക്കാറ്റിൽ സുന്നത്താക്കപ്പെടും സൂറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആയത്ത് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ എന്നാൽ ഈ ഓതുന്നോടത്ത് തന്നെ വയുസന്നു സുന്നത്താക്കപ്പെടും ഒന്നാം റക്കാറ്റിലെ ഓത്തിനെ ദീർഘിപ്പിക്കൽ അലസാനിയത്തി രണ്ടാം റക്കാറ്റിലെ ഓത്തിനേക്കാളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും രണ്ടും റക്കാറ്റുകളിൽ സുന്നത്താണല്ലോ എന്നാൽ രണ്ടും ഒരേ ദൈർഘ്യം വരലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് ഒന്നാമത്തേതിനേക്കാൾ ദൈർഘ്യം കൂടലോ സുന്നത്തിനെതിരാ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ റക്കാറ്റിൽ അല്പം കൂടുതൽ ഓതുക രണ്ടാമത്തെ റക്കാറ്റിൽ അതിൽ അല്പം കുറയുക ഇതാണ് സുന്നത്ത് പക്ഷെ എല്ലോർത്തും അല്ല മാലം മെരുതിന് സുൻ മഹാനായ നബ്സുലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമായ രിവായത്ത് വരാത്തോർത്ത് ീലിസാരിയത്തി രണ്ടാം റക്കാറ്റിനെ ഒന്നാം റക്കാറ്റിനേക്കാൾ ദീർഘിപ്പിച്ചതായി നെസ് ഇല്ലാത്തോടത്താണ് ഒന്നാം റക്കാറ്റിന്റെ ഓത്ത് രണ്ടാം റക്കാറ്റിന്റെ ഓത്തിനേക്കാൾ ദീർഘിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇപ്പൊ സെബിസ്മിം ഹൽ അത്താക്കിയും ഓതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല നിസ്കാരങ്ങളിലും സുന്നത്തായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കിയാല് സെബിസ്മന്റെ ആയത്ത് ഹൽ അത്താക്കന്റെ ആയത്തിനേക്കാൾ കുറവാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ റക്കാറ്റിൽ സബ്യസ്മ ഓതിയാൽ രണ്ടാമത്തെ റക്കാറ്റിൽ ഹൽ അത്താക്ക ഓതുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒന്നാമത്തെ റക്കാറ്റിലുള്ളതാണ് അല്പം ദൈർഘ്യം കുറവ് രണ്ടാമത്തെ റക്കാറ്റിൽ ദീർഘം കൂടുകയാണല്ലോ അതിന് കുഴപ്പമില്ല അത് നെസ് വന്നതാണ് നെസ്വല്ലാഹുലി സ്വലമ തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓതിയതായിട്ട് നെസ് വന്നതാണ് അങ്ങനെ വരാത്തേടത്ത് രണ്ടാം റക്കാറ്റിലെ ഓത്തിനേക്കാൾ ഒന്നാം റക്കാറ്റിലെ ഓത്ത് ദീർഘിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് അതിന്റെ പുറമെ അവൻ ഓതലും സുന്നത്തുണ്ട് അലാ തർത്തീബിൽ മുസാഫി മുസാഫിന്റെ ക്രമത്തിൽ ഓതൽ അതും സുന്നത്ത ഡിസിയായിട്ടുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നെറ്റല്ല നെറ്റ് നല്ല ക്ലിയർ നെറ്റാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഫോർ ജി നെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ആ വിചാരിച്ചേക്ക് മുക്കാക്ക അതിന്റെ നെറ്റല്ല നെറ്റിനൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടക്ക് ഈ ബൈലക്സുകാരുണ്ടല്ലോ ഐറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരു വയറ്റ് നോക്കാം ആ വയറ്റ് നോക്കിയിട്ട് പുറത്തു പോയി പോയതാ ഏ എവിടെ എത്തിനി ആരും ഇല്ലേ നമ്മള് വല്ല വധിയുണ്ടോ വ 
വാനത്തവാലി അല്ലേ അവിടെ തന്നെയുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങള് അടിച്ചോക്കെന്റെ പോയിന് രണ്ടാമത് അടിച്ചോളി തെർത്തി മുസാഫിന്റെ തെർത്തി അനുസരിച്ച് ഓതിയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ പുറമെ വാരത്തവാലി മുസാഫിലുള്ള ആ തുടർച്ചയും ആ തെർത്തി മുസാഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് വാരത്തവാലി വായിച്ചപ്പോഴാ പുറത്തു പോയത് മനസ്സിലല്ലേ വാരത്തവാലി തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സൂറത്തുകളാവലും സുന്നത്താണ് മുസാഫിന്റെ തെർത്തീപും മുസാഫിന്റെ മുവാലാത്തും പാലിക്ക അങ്ങനെയാണ് മുസാഫിന്റെ മുവാലാത്ത് പാലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞേക്ക് ഒന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ കുല്യൂന ഓതിയാൽ തൊട്ടടുത്ത റക്കാത്തിൽ ഇതാജാഹി ഓത് ഒന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ കുൽ അഴോദ് ബിറബിൽ ഫലക്ക് ഓതിയാൽ തൊട്ടടുത്ത രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിൽ കുൽ അഴോദ് ബിറബിന്നാസ് ഓത് അപ്പൊ എന്തായി തെർത്തീപുമായി മുവാലാത്തുമായി ആദ്യത്തെ മുകളിലുള്ള സൂറത്ത് ആദ്യോത് തൊട്ട് അതിന്റെ ശേഷമുള്ള ആയത്തോത് അല്ല അതിന് ശേഷമുള്ള സൂറത്തോത് അപ്പൊ അടുത്തടുത്തതായുമ്പം മുവാലാത്ത് കിട്ടി ആദ്യം മേലുള്ളത് പിന്നെ താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെർത്തി പോയി ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഫസിൽ കുല്ലായത് പ്രബിന്നാസ് ഓതി എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിൽ കുല്ല അഴുത് പിറബിൻ ഫലക്ക് ഓതിയാലോ മുവാലാത്ത് കിട്ടും പക്ഷെ എന്ത് കിട്ടൂല തെർത്തി കിട്ടൂല കാരണം തെർത്തി നല്ല തല തിരിഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും വാരിക്കൽ സുന്നത്ത പ്രത്യേകം വാരി ഇതാകാത്ത കൊടുത്തിട്ടോ ഉദാഹരണം കുല്ലായിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് സുന്നത്തായി പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ കുല്ലായുദ് പ്രബിൻ ഫലക്കും കുല്ലായുദ് പ്രബിന്നാസും സുന്നത്തുള്ള സ്ഥലവും പറഞ്ഞു അവിടെ ഇപ്പൊ കുല്ലായുദ് പ്രബിൻ ഫലക്കും കുല്ലായുദ് പ്രബിന്നാസും സുന്നത്ത് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഓക്കെയാണ് തെർത്തി ബുമാലത്തൂത്ത് കുൽഹുദും കുല്ലായുൽ കാഫുറൂനും പറഞ്ഞാലോ അവിടെ തെർത്തീബേ ഉള്ളൂ ഏതില്ല മുവാലാത്തില്ല കാരണം കുല്ലായുൽ കാഫുറൂനിന് ശേഷം കുൽഹുദാവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് സൂറത്തുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ മുവാലാത്ത മുറി ഉണ്ടാവും കുഴപ്പമില്ല കാരണം അത് നെസ് വന്നതാണ് നെസ്വലൊന്നാസ്വര മതങ്ങളിൽ നിന്ന് നെസ് വന്നാൽ ആ പറഞ്ഞ് ബന്ധേക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാത്തോടത്ത് തെർത്തീബും മുവാലാത്തും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഓതൽ സുന്നത്ത എന്നാ അവിടെ തന്നെ മാലന്തക്കും തെരീഹ തൊട്ട് താഴത്തുള്ള സൂറത്ത് ആകാതിരിക്കുമ്പോൾ അതുവല ആദ്യത്തെ മുതലുള്ള സൂറത്തിനെ കാട്ടിലും ദീർഘമുള്ളതാവാതിരിക്കുമ്പോൾ മുവാലാത്തും പാലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഉദാഹരണം ഒന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ ഒരാള് ഇന്നാൽ കതറ് എന്ന സൂറത്ത് ഓതി ഏ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴത്തുള്ളതാണ് ബയ്യന ലമ്യക്കുരില്ലീന കഫറു എന്ന സൂറത്ത അപ്പോ ലമ്യക്കുരില്ലീന കഫറു എന്ന സൂറത്ത് അതിന്റെ മേലുള്ള ഇന്നാൻസൽ നൗവീലത്തിൽ ഖദർ എന്ന സൂറത്തിനേക്കാൾ ഒരുപാട് വലുപ്പുള്ളതാ അപ്പൊ അവിടെ മുവാലാത്ത് വാരിച്ചാൽ എന്തു വരും ഒന്നാമത്തെ റക്കാറ്റിൽ ദീർഘം കുറയുകയും രണ്ടാമത്തെ റക്കാറ്റിൽ ദീർഘം കൂടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് തെർത്തീബ് പാലിക്ക പക്ഷെ മുവാലാത്ത് പാലിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പൊ എന്തു വരി ഇതാസുൽ ജിലത്തി ഓതിയാ മതി അപ്പൊ ഈ അടക്ക് ലമ്യക്കുനി വിട്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് പ്രശ്നം വരൂല പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ ഇമാം റംബി റഹ്മുദ്ലാ തങ്ങളൊക്കെ മുത്താറാക്കിയതനുസരിച്ച് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് തെർത്തീബും മുബാലാത്തും പാലിച്ച് എന്നെ ഓത് അപ്പൊ പിന്നെന്താക്കുക ലമ്യക്കുനില്ലീന കഫറു എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്തുൽ ബയ്യനത്തിൽ നിന്നും ഇന്നാൻസൽ നൗഫീലത്തുൽ ഖദർ എന്നതിനേക്കാൾ അല്പം കുറച്ച് ഓതുക അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സൂറത്ത് പൂർത്തിയായി പോകാതെ എന്നാ മതി എന്നാൽ എന്ത് കിട്ടും തെർത്തീബും മുബാലാത്തും പാലിക്കുക എന്ന് മാനന്തക്കുൻ അല്ലത്തി തരീഹാന്ന് അല്ലത്തി ഉണ്ട് അല്ലത്തി ഉണ്ട് അല്ലത്തി ആണ് സൂറത്ത് എന്ന് അർത്ഥത്തിനാ മാനന്തക്കുൻ അല്ലത്തി തരീഹാന്ന് അറിയാതെ ഈ ഓദ്യ സൂറത്തിനോട് താലിയായിട്ട് വരുന്ന തൊട്ട് താഴത്ത് വരുന്നതായ സൂറത്ത് ആ സൂറത്തില് തന്നെ അല്ലത്തി കൊണ്ടിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ സൂറത്താ അല്ലത്തി ഉണ്ടായിട്ട് തന്നെ ഇനി വലൂ താറുള്ള തെർത്തീബു ഊല ഇപ്പൊ മുവാലാത്തും തെർത്തീബും സുന്നത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി തെർത്തീബാക്കി ഓതുകയും അതോടുകൂടി ഒന്നാമത്തേന് ദീർഘിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പ്രയാസമുണ്ട് ആ സൗകര്യം വന്ന് ഏതുപോലെ ഉദാഹരണം ഒരാൾ കാങ്കർ ആ അല്ലാസ ഒന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ ഓതിയത് സൂറത്തുൽ ഇഹ്ലാസാൻ 
ഇനി അവിടെ തെർത്തീബ് പാലിച്ചു കൊണ്ട് ഓതുകയാണെങ്കിൽ ഏതാ ഓതേണ്ടത് ഉല്ലാഹിദ് റബ്ബിൽ ഫലക്ക് ഉല്ലാഹിദ് റബ്ബിൽ ഫലക്ക് ഓതുമ്പോ തെർത്തീബ് കിട്ടും മുവാലാത്തും കിട്ടും പക്ഷെ എന്തു വരും ഉല്ലാഹിദ് റബ്ബിൽ ഫലക്ക് രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ ഓതുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ ഓതിയ സൂറത്തിനേക്കാൾ വലുത് എന്ന് വരുമല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാ നോക്കേണ്ടത് മൂന്ന് കൗല അവിടെ തെർത്തീബ് മാത്രം നോക്കുക അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിനേക്കാൾ രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്ത് നീണ്ടാലും തരക്കിടില്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായം രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയല്ല ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിനേക്കാൾ രണ്ടാമത്തേത് ദീർഘിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അവിടെ മുവാലാത്തും തെർത്തീപ്പും നോക്കേണ്ടതില്ല അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ ഇന്ന ഇന്ന തേനാക്കൽ കൗസർ ഓത് ആയതില് നാല് ആയത്തിന്റെ വിസ്മയല്ലാതെ അതേസമയത്ത് ഇന്ന തേനാക്കൽ കൗസറിൽ വിസ്മയല്ലാത്ത മൂന്ന് ആയത്തല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഓത് അപ്പൊ ഒന്നാം റക്കായത്തിൽ കുലുവാവ് ഓതിയ പിന്നെ ഇന്ന തേനാക്കൽ കൗസർ ഓത് ർത്തീബ് നോക്കിയാല് ഗുലാബിൽ ഫലക്ക് ഓതണം അതാണോ ഓതണ്ടത് അതല്ല അവിൽ കൗസറ ഇന്നാത്തെ നാക്കൽ കൗസറിന് ഓതണോ അങ്ങനെ നവറലിത്തൂല ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിനുള്ള ഓത്ത് രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിനേക്കാൾ ദീർഘിപ്പിക്കണം എന്ന സുന്നത്തിനെ നോക്കിയിട്ട് ഇന്നാത്തെ നാക്ക് ഓതണോ കുല്ലുൻ മൊത്തമരുൻ രണ്ട് സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം രണ്ടും പരിഗണിക്കേണ്ട വിഷയാണ് ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിലെ ഓത്തിനേക്കാൾ അല്പം ചുരുങ്ങിയതാണ് രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ ഓതേണ്ടത് ഒന്നാമത്തേന് ദീർഘിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ സുന്നത്ത് പരിഗണിക്കുക തെർത്തീബ് അത്ര കനിശമാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ നാക്കൾക്ക് ഓസർ ഓതുകാൻ വേണ്ടി വരിക അല്ല അക്രബോ അല്ല രണ്ട് സാധ്യതയിൽ കൂടുതൽ പരിഗണിക്കാൻ അക്രബ് നിറ സ്വാബ് കൊള്ള കുറച്ചുകൂടി അക്രബ് ഏറ്റുമാത് ചെയ്യാൻ മുഴുത്തമതാക്കാൻ കൂടുതൽ യോജിപ്പ് തോന്നുന്നത് ആദ്യത്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഗുലാബ് റബ്ബിൻ ഫലക്ക് ഓതുക ഏത് നോക്കേണ്ടതില്ല ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിലെ ഓത്തിനേക്കാൾ രണ്ടാമത്തത് കുറയണം എന്ന് പറയുന്നത് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല തെർത്തീബിനാണ് മുവാലാത്തിനോട് മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഫലക്ക് ഓതുക അവിടെ തന്നെ ഇമാം റംലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇബിൻ ഹജർ റൈത്തമിന്റെ അഭിപ്രായ കാലോ ഷെയ്ഖു നാഫി സറൈൽ മിനാജ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും തൊട്ടടുത്തുള്ള തെർത്തീപ്പും വാരാത്തും പാലിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിലെ സൂറത്ത് അല്പം നീണ്ടാലും വേണ്ടിയില്ല തൊട്ടടുത്തുള്ള ശേഷമുള്ള സൂറത്ത് ഓതരാണ് നല്ലത് എന്നാണ് തൊഫെ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇമാം റംലി റഹ്മൂബ് അവിടെ പറഞ്ഞത് തെർത്തീപ്പും വാരാത്തും പാലിക്കുകയതോടു കൂടി തന്നെ എന്തെടുക്കാം ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിലെ കേരളത്തിനെ ദീർഘിപ്പിക്കുക എന്ന സുന്നത്ത് കൂടി ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഈ കുലാൽ റബ്ബിൽ ഫലത്തിൽ നിന്നും കുൽഹുല്ലാവ് ആയതിനേക്കാളും അല്പം കുറച്ചു വരുന്ന ഭാഗം മാത്രം ഓതുക അപ്പൊ തെർത്തീപും കിട്ടും മുവാരാത്തും കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിനേക്കാൾ രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ ഓത്ത് കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും കിട്ടും പിന്നെ എന്ത് കുറവുള്ളൂ ഒരു പൂർണ്ണമായ സൂറത്ത് ഓതില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമേ വരുള്ളൂ പക്ഷെ മൂന്ന് സുന്നത്ത് കിട്ടുമ്പം ഈ ഒരു സുന്നത്ത് ഒഴിഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല അതാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് ഇമാം റംലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരി ആയത്തി ഇങ്ങനെ ഖുറാൻ ആയത്ത് ഒരായത്ത് സൂറത്ത് ആയത്തോ നല്ലതെന്നും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഫാത്തിയക്ക് ശേഷം ഒരായത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂറത്ത് തന്നെയോ ഒക്കെ ഓതൽ സുന്നത്താക്കപ്പെടുക ആർക്ക് മാത്രാണ് ഇമാമിൻ ഇമാമിനാണ് സൂറത്ത് സുന്നത്താക്കപ്പെടുക ഒറ്റ നിസ്കരിക്കുന്നവർക്കുമാണ് സുന്നത്താക്കപ്പെടുക ഇമാമിന്റെ ഓത്ത് കേൾക്കുന്നവനല്ലാത്ത മൗമോമിനും മൗമോമിനും മൊത്തത്തിൽ പൊതുവെ സുന്നത്തല്ല ഇമാമിന്റെ ഓത്ത് കേൾക്കാത്ത മൗമോമിന് അപ്പൊ എങ്ങനെ ദുഹറ് അസർ പോലെയുള്ള നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഇമാമിന്റെ ഓത്ത് കേൾക്കൂല അവിടെ മൗമോമിന് സുന്നത്തുണ്ട് ഇനി മഹരിബ് ഐഷാ സുബിഹി പോലത്തെ ഉറക്കോത്ത നിസ്കാരം തന്നെയാണ് പക്ഷേ വളരെ ദീർഘമായ വലിയ പള്ളിയായതുകൊണ്ട് ഇമാമിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ 
ശബ്ദ കോലാഹലം കൊണ്ട് ഇമാമിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇവന് ചെവിട്ടിന് കേൾവി കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ കേൾവി കുറവ് കൊണ്ടോ ശബ്ദ കോലാഹലം കൊണ്ടോ പള്ളി വിശാലമായത് കൊണ്ടോ ഇമാമ് ഉറക്ക ഓതിയിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഇമാമ് പതുക്ക ഓതൽ സുന്നത്തുള്ള ദുഹുറു അസർ പോലെയുള്ള നിസ്കാരങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടങ്ങളിൽ മൗമൂമ് സുഹൃത്ത് സുന്നത്തുണ്ട് അതോ എവിടെ ഫിൽ ജഹിരിയത്തി ജഹിരിയായി ചസ്കരിക്കുന്ന ദുഹുറു അസർ പോലത്തത് അല്ലാത്ത മകരി പേഷാഹ് സുബിഹി തറാവീഹ് റമദാനി ലഭിത്തിൽ ജുമാ നിസ്കാരം പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം തുടങ്ങിയ ഉറക്കോതൽ സുന്നത്തുള്ള നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഇമാമിന്റെ ഓത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫത്തുക്കുറവുലഹൂമൂമിനാക്കപ്പെടും അല്ലാത്തോടത്താണ് സുന്നത്ത് എന്നല്ലാമിന്റെ കിറാത്ത് കേൾക്കുന്നോടത്ത് ഫാത്യഹ അല്ലാത്തത് ഓതാൻ പാടില്ല എന്ന് വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫാത്യഹ അല്ലാത്ത ഭാഗം ഇമാമിന്റെ ഓത്ത് കേൾക്കുന്ന മൗമൂമ് ഓതൽ ഹറാമാണ് എന്നും ഒരു കൗലുണ്ട് പക്ഷെ അത് മുഴത്തമതല്ല കറഹത്താണ് എന്നതാണ് മുഴത്തമത് എങ്കിലും ഹറാമാണെന്നൊരു കൗല് വരെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇമാമിന്റെ ഓത്ത് കേൾക്കുന്ന ജഹിരിയായ നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഇമാമിന്റെ ഓത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മൗമൂമിന് സൂറത്തോതൽ കറാഹത്താണ് ഹറാമാണെന്ന് വരെ ചില ഇമാമിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായവും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓതൽ കേൾക്കണം മൗമൂമിനാണ് സുന്നത്തില്ല പറഞ്ഞത് അമ്മ മൗമൂമില്ലാത്തത ഒന്നും ജൈരിയാസ്കാരല്ല അതുകൊണ്ട് ശരിയാസ്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജൈരിയാസ്കാരം തന്നെയാണ് സ്പീക്കർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നറിയുന്ന സംസ്ഥാനക്കാരെ പള്ളിയാ നോക്കിക്കോളി വലിയ പള്ളിയാണ് അങ്ങനെ വന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഒരൊച്ചങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ലായുമയ്യൂഫഹു ഹറഫുകളൊന്നും വേർതിരിഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നില്ല ഒരു മോളക്കങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ മാമന്റെ ഓത്ത് എന്താണ് ആ ഓതുന്നത് എന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അങ്ങനെ തീരെ ശബ് ഓത്ത് കേൾക്കാതിരിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നത് ഹറഫ് വ്യക്തമാകാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ ഓതണം സിറൻ അവൻ ജഹിരിയാസ്കാരാണെങ്കിലും ഓതണ്ട് മതിക്കന്നെ ഇപ്പൊ ഇഷാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ മഹരിബിലാണെങ്കിൽ സുബഹിക്കാണ് എന്നാൽ ഇമാമിന്റെ ഓത്ത് തീരെ കേൾക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വ്യക്തമല്ല ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ എന്ത് വേണം പതുക്കെ ഓതണം ജൈരിയ നിസ്കാരാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് മൗമൂമിന് ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഉറക്ക ഓതാൻ പാടില്ല പക്ഷേ അവിടെ തന്നെ ഓൻ എപ്പോഴായി സൂറത്ത് ഓതാൻ സമയം കിട്ടുക കിട്ടുന്ന പൂർവ്വ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അതാ പറഞ്ഞാൽ കിന്യൂസൻ ലഹു ഈ മൗമോമന് സുന്നത്താക്കപ്പെടും കമാഫി ഊലയെ ശരിയെത്തി എല്ലായിടത്തും ജഹിരിയായി ഉറക്ക ഓതുന്ന നമസ്കാരങ്ങളിലും പതുക്ക ഓതുന്ന നമസ്കാരങ്ങളിലും ഒക്കെ ആദ്യത്തെ രണ്ടറക്കാത്തുകളിൽ തേഹീറു ഫാത്തിഹത്തിഹി മൗമൂമിന്റെ ഫാത്തിയെ പിന്തിക്കൽ അം ഫാത്തിഹത്തി ഇമാമിഹി ഇമാമിന്റെ ഫാത്തിഹയും വിട്ട് പിന്തിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഇവൻ തെക്കുനീർ കെട്ടിയാൽ ഉടനെ ഫാത്തിഹ ഓതാതെ ഇമാമിന്റെ ഫാത്തിഹ കയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്തിക്ക ഓത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതായാലും പിന്തിക്ക ഈ മൗമൂമിന് മിക്കവാറും ധാരണ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ധാരണ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാത്യോതലിനെ എത്തിക്കുമെന്ന് കബലറുക്കോഹി ഇമാമറുക്കോക്ക് പോടേന്റെ മുമ്പ് തെക്കുബീർ കെട്ടിയ ഉടനെ ഒന്നാമത്തറക്കയത്തിലും രണ്ടാമത്തറക്കയത്തിലും വേഗം ഫാത്യ ഓതുന്നതിന് പകരം ഇമാമിന്റെ ഫാത്യ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുക്കൂത്തായി ഇമാമിന്റെ ഫാത്യ കഴിയുന്നത് വരെ കാത്തു നിൽക്കുക കേൾക്കുന്നോടത്ത് ഇമാമിന്റെ കേൾക്കും കേൾക്കാത്തോടത്തോ കേൾക്കാത്ത ബുഹുരാസർ പോലത്തേനും പിന്തി നിൽക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് പക്ഷെ അത് എപ്പോഴേ ഉള്ളൂ ഇമാമ് ഫാത്യ ഓതി ചെറിയൊരു സൂറത്ത് വേഗം ഓതി റുക്കുവ പോകുന്ന ആളല്ല മറിച്ച് ഫാത്യ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിതമായ സ്പീഡിൽ ഒരു ഇടത്തരം സൂറത്ത് ഓതും 
ആ സമയത്ത് തനിക്ക് ഫാത്യഹ ഓതി തീർക്കാൻ സമയം കിട്ടും എന്ന് കണ്ടാൽ ഇമാമിന്റെ ഫാത്യഹ കഴിയുന്നത് വരെ ഫാത്യ ഓതാതെ പിന്തിക്കുക എന്നിട്ട് ഫാത്യഹ ഓതുക ഫാത്യഹ ഓതി കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂറത്ത് ഓതാൻ സമയം കിട്ടിയാ ഓതുക അപ്പളേ സുന്നത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഉടനെ തക്ബീർ കെട്ടിയാട് എന്നെ പിന്നോട് ഫാത്തി ഓതിയാലോ എന്തായാലും സൂറത്ത് കിട്ടും ആ എന്റെ ആവശ്യമില്ല ആ സൂറത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇമാമിന്റെ ഫാത്തിയ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫാത്തിയ ഓതാൻ സമയം കിട്ടും എന്ന് ധാരണ ഉള്ളപ്പോൾ ഫാത്തിയക്ക് പിന്തിച്ച് ഇമാമിന്റെ ഫാത്തിയ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫാത്തിയ ഓതി എന്നിട്ട് സൂറത്ത് ഓതാൻ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ സൂറത്ത് ഓതണ്ടതുള്ളൂ പക്ഷെ വഹീനൈദീൻ ഇങ്ങനെ ഇമാമിന്റെ ഫാത്തിയ കഴിയാൻ വേണ്ടി മൗമൂമ് തന്റെ ഫാത്തിഹയെ പിന്തിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പോഴാ ഇമാം ഫാത്തിയ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫാത്തിയ ഓതി ആ ഫാത്തി ഓതാൻ സമയം കിട്ടും എന്ന് കാണുമ്പോഴാ പിന്തിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഇവൻ എന്താ കാട്ടുക ഉറക്ക ഓതുന്നതാണെങ്കിൽ ഇമാമിന്റെ ഓത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക പതുക്കെ ഓതുന്നോർത്ത് എന്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആ സമയത്ത് അവൻ വല്ല ദ്വാവുമായി ശോധാകണം പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് മലയാളത്തിൽ ദ്വരക്കാനും പറ്റൂലട്ടാ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്ക ഏതായാലും വെറുതെ നിൽക്കല്ലേ എന്നാല് പഠിച്ചോനെ നിത്താക്കാത്ത് കുടുങ്ങാതെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റബ്ബെ ശമ്പളം ഏറ്റി തരണേ പഠിച്ചോനെ എന്നൊക്കെയാണ് ദ്വാരന്നാലോ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റൂല നിസ്കാരം തക്കീർ കെട്ടിയ നിക്കർ ദ്വാ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം പിന്നെ അറബിയിലേ പറ്റൂ എന്തുകൊണ്ട് ശോലാകാൻ പാടില്ല എന്ന് ലൽ കിറാത്തി അവിടെ ഖുർആൻ ഓത്തുകൊണ്ട് ശോലാകാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ ഫാത്യഹ ഓതുന്നതിന് മുമ്പ് സൂറത്ത് ഓതൽ കറാത്ത് വരും അതെ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഓതാൻ പാടില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞത് ഫാത്യഹ ആണെങ്കിലും ഇമാമിന്റെ ഫാത്യ കൈയായി മാണ്ടി ഒരു പിന്തിക്കൽ സുന്നത്ത് ആ സുന്നത്തിന് വേണ്ടി പിന്തിച്ചിക്കാണല്ലോ അപ്പൊ ഫാത്യ ഓതുന്നതിന് മുമ്പ് സൂറത്ത് ഓതാൻ പറ്റൂല കറാത്ത് വരും അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ നിക്കർ ദ്വാ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുമായി ശോലാകുക ഇനി വക്കാലൽ മുത്തവല്ലിയു ഇമാം മുത്തവല്ലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല മഹാനായ തങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ കൗല് മുത്തവല്ലി ഇമാമിന്റെ ആ കൗലിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണത് യുക്കുറഹു ഫീഹ ഫാത്യ ഓതുന്നതിൽ മൗമൂമ പ്രവേശിക്കൽ കറാത്താക്കപ്പെടും കബുലഹു ഇമാമിന്റെ മുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞോടുത്ത് അത് വരൂല ആദ്യം പറഞ്ഞോടുത്ത് എന്തേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇമാമിന്റെ ഫാത്യക്ക് ശേഷം ഫാത്യ ഓതാൻ സമയം കിട്ടും എന്നുള്ള എന്നുള്ളോടത്ത് ഫാത്യ ഓതലിനെ പിന്തിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സുന്നത്തുള്ളോടത്തും ആ സുന്നത്ത് ഒഴിവാക്കൽ കറാത്തൊന്നും വരൂല അപ്പൊ അവിടെ പിന്തിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട മത്തുവല്ലി ഇമാമ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇബിനുഷി ഫാത്ത തങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചത് എന്താണ് സുന്നത്ത് പിന്തിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് മാത്രല്ല പിന്തിക്കാതെ ഇമാമിന്റെ മുമ്പ് ഫാത്യ ഓതി തീർക്കൽ മാത്രല്ല ഫാത്യ ഓതാൻ തുടങ്ങൽ എന്നെ കറാത്താണ് അപ്പൊ ഇമാമ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങിയാന്ന് അർത്ഥം അതാ കറാത്ത് വരോ ഫിസിരിയത്തി സിരിയായ നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് അസർ പോലെയുള്ള പതുക്കെ ഓതുന്ന നമസ്കാരത്തിലാണെങ്കിലും ഇമാമ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങൽ കറാഹത്താണ് എണ്ണപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇമാമിയങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഹീനൈദിൻ ഇമാമിന്റെ മുമ്പ് തുടങ്ങണോർത്ത് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് രീതി ഉണ്ട് ഇമാമിന്റെ മുമ്പ് തുടങ്ങി ഇമാമിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ പൂർത്തിയായി അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ കറാത്ത് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ രീതി ഇമാമ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുടങ്ങി ഇമാമ് കൂടെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇമാമ് ഓതുന്ന സമയത്ത് വിക്ര ദ്വാഗുകളുമായി ശോധായി ഇമാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം തുടരാം അത് സുന്നത്തായ കോല ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കോലുണ്ട് ഇമാമ് തുടങ്ങി അതിന്റെ ശേഷം തുടങ്ങുന്നു പക്ഷെ ഇമാം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് കറാത്ത് നൊഴിവാവും പക്ഷേ സുന്നത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇമാമിന്റെ ഫാത്തിയ കഴിഞ്ഞിട്ടാവണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇമാമ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങൽ കറാത്ത് ഇമാമ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങൽ സുന്നത്ത് ഇമാമ് തുടങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇമാമിന്റെ കയ്യാൻ കാത്തുന്നര എന്നാ കറാത്ത് ഉണ്ടാവൂല വലിചെറിയാനി കൗലിൻ 
ഒന്ന് എണ്ണപ്പെടുവോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇമാമിന്റെ മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ഈ ഫാത്തി തന്നെ എണ്ണപ്പെടുവോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതിൽ ഖിലാഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ വലി ജറയാനിൽ കൗലി വലി ജറയാനി കൗലിൻ ബിൽ ബുക്കലാനി ബാത്തിലെ നൈപ്പവും എന്നൊരു കൗലുണ്ട് ഇം ഫറാബിന്ന ഫാത്തിയയിൽ നിന്നിട്ട് മൗമൂമ് വിരമിച്ചാൽ കബുലഹു ഇമാമിന് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗമൂമ് ഇമാമ് വജ്ജൂ വജിയ അങ്ങനെ അപ്പോ ഇയാളിങ്ങനെ തുടങ്ങണുള്ളൂ ഇമാമ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞവരും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തവല്ലി ഇമാമ് അസാബിൽ വജൂഹിൽ പെട്ട മഹാനാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇമാം മുത്തവല്ലി അസാബിൽ വജൂഹിൽ പെട്ട മുജത്തഹിദാണ് മുത്തലക്ക് മുജത്തഹിദായിട്ട് വേറെ മതവല്ലി ഇമാം അല്ലെങ്കിലും മധബിൽ ഇജിത്യാദ് ചെയ്യുന്ന അസാബിൽ വജൂഹിൽ പെട്ട മഹാനാണ് ഇമാം മുത്തവല്ലി ആ അത് മുത്തഹദിമീങ്ങളിൽ പെട്ട ആളാണ് അതൊക്കെ പക്ഷെ ഈ പിന്തിച്ചു നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാണ് എവിടുക്കി ബാധക കൊള്ളൂ ഇമാമ് ഫാത്തിയ ഓതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫാത്തിയ ഓതി തീർക്കാൻ സമയം കിട്ടും എന്ന് വന്നുള്ളവർത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലാത്തോടത്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇമാമ് തുടങ്ങി അല്പം മുന്നോട്ട് പോയതിന് ശേഷം ഇവൻ തുടങ്ങുക ഇമാമിന്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴിയ എന്ന അവസ്ഥ സ്വീകരിച്ചാലും ഈ പറയുന്ന കരാഹത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാത്തിലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എണ്ണപ്പെടാൻ സാധ്യത എണ്ണപ്പെടാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നിട്ടൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഏത് മതി ഇമാമിന്റെ അല്പം ബേക്കിൽ പോവുക കാമിലായ പൂർണ്ണമായ രൂപാണ് ഇമാമ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മൗമൂമ് തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സുന്നത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപാണ് അതിന് പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇമാമിന്റെ ബേക്ക് പോവുക മുൻകിടക്കാതിരിക്കുക ഒപ്പാകാതിരിക്കുക എന്നാ മതി കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇന്നമ ജോയിലൽ ഇമാമോ എന്ന ഹദീസിലുണ്ട് ഇമാമിനെ വെക്കപ്പെട്ടത് അയാളെ പിന്തുടരപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇമാമിനെ പിന്തുടരുകയാണ് മൗമൂമി നിങ്ങൾ വേണ്ടത് ഇമാം തെക്വീർ ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ തെക്വീർ ചൊല്ലുകയും ഇമാം റുക്കോയിൽ പോയതിന് ശേഷം പോവുകയും ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇമാമിന്റെ പിന്നിലായിരിക്കണം എന്ന് ഈ ഹദീസ് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നിച്ചാകുന്നതിനും മുമ്പാകുന്നതിനും ഈ പറയുന്ന ഹദീസിനെതിരു വരും അപ്പോ മറ്റമതനുസരിച്ച് കറ ബാത്തിലൊന്നും ആവൂല എങ്കിൽ പോലും എണ്ണപ്പെടൂല എന്നും കറാഹത്താകും എന്നൊക്കെ ചില ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൗരു കൂടി പരിഗണിച്ചിട്ട് പൂർണ്ണ സുന്നത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ അതായത് ഇമാമിന്റെ ഓത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുടങ്ങിയാൽ കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ധാരണ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇമാമിന്റെ മുമ്പാകാതെയും ഒന്നിച്ചാകാതെയും അല്പം ബേക്കിലാവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ആട്ടെ സുന്നത്താക്കപ്പെടും എങ്ങനത്തെ മൗമൂമാണ് ഫറഹ അവൻ വിരമിച്ചു മിനൽ ഫാത്തിഹത്തി ഫാത്തിഹയിൽ നിന്നിട്ടും വിരമിച്ചു ഫിസ്ത്തി മൂന്നാമത്തെ റക്കായത്തിലോ അവിർ റാബിയത്തി അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ റക്കായത്തിലോ സാധാരണഗതി സൂറത്ത് സുന്നത്തില്ലാത്ത റക്കായത്താണല്ലോ പോയി മൂന്നും നാലും അങ്ങനെ ഇമാമിന്റെ മുമ്പ് ഇയാളെ ഫാത്തിയ ബേഡ് കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നാലോ ഔമിനത്ത ഷഹുദിൽ അവലി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ തത്തഹിയാത്തിൽ നിന്നിട്ട് മൗമൂമ് വിരവിച്ചു ഇത് മൂന്നും എപ്പോഴാണ് കബലിൽ ഇമാമി ഉണ്ടോ ഇമാമ് വിരമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മൗമൂമ മൂന്നാമത്തറക്കയത്തിലോ നാലാമത്തറക്കയത്തിലോ ഫാത്തിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിൽ ഇമാം മുമ്പ് വിരമിക്കും എന്ത് ചെയ്യണോ അവിടെ എങ്ങനെ വെറുതെ നട്ടയായിട്ട് നിൽക്കല്ല വേണ്ടത് അയ്യഷ്ടില അവൻ ജോലിയാവണം ഈ മൗമൂമ് ബിദ്വാഇൻ വല്ല ദ്വാ കൊണ്ടും ശോധാകണം ഫീഹിമായി രണ്ടോടത്തിരും അതായത് ഇമാമ് ഫാത്തി ഓതി കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെ റക്കാത്തിൽ ഫാത്തിയ ഓതി കഴിഞ്ഞ മൗമൂമും 
ഇമാം ആദ്യത്തെ തയ്യാത്ത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യത്തെ തയ്യാത്ത് പൂർത്തിയായ മൌമൂമും ഈ അത്തഹിയാത്തിന്റെ സ്ഥലത്തും ഫാത്തിയാന്റെ ശേഷവും ശോലാകണം എന്തുകൊണ്ട് വിധുവായി രണ്ടോടത്തും ദ്വാരക്ക ഒന്നിരിക്കണല്ലാതെ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും പ്രഖ്യാപത്തിൽ ഇമാമിന്റെ മുമ്പ് ഫാത്തിയ കഴിഞ്ഞ മൗമൂമ് ദ്വാ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല കിറാത്ത് കൊണ്ടും ശോലാകാം അവിടെ സൂറത്തോത എന്നാ ദ്വാരക്കും ചെയ്യാ രണ്ടും ചെയ്യാമെങ്കിലും വഹിയായി സൂറത്ത് കിറാത്ത് ചെയ്താണ് ഔല സൂറത്തോതാണ് കാരണം കിയാമ് പൊതുവെ ദ്വാന്റെ സ്ഥലമല്ല മറിച്ച് കിയാമ് എന്ന് പറയുന്ന കിറാത്തിന്റെ സ്ഥലമാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇമാമ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല ഇവൻ പൂർത്തിയായി പോയി എന്നാ വെറുതെക്കണ്ട ഖുറാൻ ഓതലാണ് നല്ലത് ഇനി ഒരാൾ ദ്വാരക്കാണെങ്കിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷേ ഖുറാൻ ഓതലാണ് നല്ലത് അതേ സമയത്ത് അത്തയ്യത്തിന്റെ അവിടെ അവിടെ ഖുറാൻ ഓതാൻ പറ്റുമോ അത് കിട്ടൂല കാരണം എന്താ നൃത്തത്തിലല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഖുറാൻ ഓതൽ കറാത്താണ് അവിടെ പിന്നെന്ത് ചെയ്യാ ദ്വാ കൊണ്ട് ശോലായ എന്നാ പിന്നെ അവിടെ നിഷ്കാല് ദ്വാ കൊണ്ട് ശോലായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ സ്വലാത്തി പ്രായവി മുഴുവനായിട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ ഇവന്റെ ആദ്യത്തെ അത്തഹിയാത്തിന്റെ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ സലാത്ത് ഇബ്രാഹിം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള അത്തഹിയാത്തിന്റെ ദ്വാകളും സലാത്തുമായിട്ട് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാം റംലി തങ്ങള് ഇവന്റെ ആദ്യത്തെ അത്തഹിയാത്താണെങ്കിൽ മറ്റ് ദ്വാകളായിട്ട് ഷോലാണ് അങ്ങനെ നാലക്കാത്ത നമസ്കാരത്തിൽ ഇപ്പൊ മൂന്നാം റക്കാത്ത് തുടർന്നോട്ടിക്കോളി നിങ്ങൾ അന്ന് അബന്റെ രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്താവുമ്പോ ഇമാമിന് നാലാമത്തെ റക്കാത്തേക്കാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇവന്റെ ആദ്യത്തെ അത്തഹിയാത്തിന്റെ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇബ്രാഹിമി സ്ഥലത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് റംലിമാവ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇബിനാജ വൈത്തമി പറയുന്ന അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായി ഇമാമിനോട് മുത്താബാത്തിന് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒടുവിൽ അത്തയ്യാത്തിന്റെ അവിടെ പ്രസേ മനസ്സിലാക്കാം ഒടുവിൽ അത്തയ്യാത്തിനോട് ബന്ധ രണ്ടാമത്തെ റക്കേറ്റും ഇമാമിന്റെ നാലാമത്തെ റക്കേറ്റും ആവുമ്പം ഇവനെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യത്തെ അത്തയ്യാത്താണെങ്കിലും മൗമോമ് ഇമാമിനോട് മുത്താബാത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇമാമിന്റെ ഒടുവിൽ അത്തെ ായതുകൊണ്ട് മുത്താബായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്തയ്യാത്ത് മുഴുവനായിട്ട് ഓതാം അവിടെ ഇബ്രാഹിമി സ്വലാത്തും ചെല്ലാം അല്ലാത്തോടത്താണെങ്കിലോ മറ്റു ദുവാവുമായിട്ട് ഷോലാലാണ് നല്ലത് കാരണം എന്താ ഇവന്റെ ആദ്യത്തെ അത്തയ്യാത്ത് ഇമാമിന്റെ ഒടുവിൽ അത്തയ്യത്തിന്റെ സ്ഥലം അല്ലാതെ വന്നാൽ ഇവൻ ആദ്യത്തെ അത്തയ്യാത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഇമാമിന്റെ മുമ്പ് വിരമിച്ചാൽ ഇബ്രാഹിമി സ്വലാത്തുമായിട്ട് ഷോലാവുമ്പം എന്ത് വരും അബ്രാന സുന്നത്തുകളിൽ പെട്ട ഒടുവിൽ അത്തയ്യാത്തിൽ സുന്നത്താക്കപ്പെട്ട ആരിന്റെ മേലുള്ള സ്വലാത്ത് ആദ്യത്തെ അത്തഹിയാത്തിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് നക്കൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന കറാത്ത് വരും ഇമാമിനോട് തുറന്ന അവസരത്തിലാണെങ്കിൽ സൈബിന്റെ സുജുത് വേണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ സൈബിന്റെ സുജുത് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ അതല്ലാത്ത മറ്റു ദുവകളുമായിട്ട് ശോലാകാണ് വേണ്ടത് ഇനി മുസാഫർ അല്ലാത്ത ഇവിടെ ഹാദർ പറഞ്ഞാൽ അത്രേ അർത്ഥമുള്ളൂ ഏ മുസാഫർ അല്ല വയ്യാത്രക്കാരൻ അല്ലാത്ത ആൾക്ക് അത് മുഖീമായാലും വേണ്ടില്ല മുവാത്തിനായാലും വേണ്ടില്ല ഹാദർ അവന് മുസാഫർ അല്ലാത്ത ആൾക്ക് സുന്നതാക്കപ്പെടും ഫീസ് ജുമാത്തിൻ ജുമാസ് കാലത്തിലും വൈഷ ഇഹ ജുമാന്റെ വെള്ളിയാഴ്ച രാഗ് ഇഷാക്കും ഏ ആലുരാജിന്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച അസ്തമിച്ച വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി എന്നാ പറയും ഞങ്ങള് മലപ്പുറത്തുകാർ വെള്ളിയാഴ്ച രാഗ് എന്ന് അറിയാതെ തന്നെ ചെയ്യും വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി എന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ വെള്ളിയാഴ്ച രാഗ് അങ്ങനെ പറയാം എന്ത് സുന്നതാക്കപ്പെടും സൂറത്തുൽ ജുമാത്തി ജുമാ സൂറത്തും വൽ മുനാഫിക്കൂന മുനാഫിക്കൂന സൂറത്തും മുതൽ സുന്നതാക്കപ്പെടും അതല്ലെങ്കിൽ സബ്ബി ഹിസ്മ ഹല്ലാത്താക്ക എന്നീ സൂറത്ത് രണ്ടു ഇഷായിലും ജുമാസ്കാരത്തിലും വഫി സുബിഹി ഹാ വെള്ളിയാഴ്ച സുബിഹിക്ക് സുന്നതാക്കപ്പെടും ഐ അൽ ജുമാത്തി വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തെ സുബിഹിക്ക് ഇതത്ര സവൽ വക്തു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ണും തിരുമ്പി വന്ന് എഴുന്നേറ്റപ്പോ തന്നെ വാങ്ങു കൊടുത്ത് മുക്കാണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഓതൊക്കെ എടുത്ത് വന്ന് ആവുമ്പോത്തിൽ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പഞ്ച സൂറത്ത് ഓതാൻ സമയം കിട്ടൂല അങ്ങനെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ഓതുക അലിഫ്ലാമിയും തൻസീൽ അസജത അലിഫ്ലാമിയും തൻസീൽ എന്ന സജത സൂറത്ത് ഓതുക ഇൻസാനി എന്ന സൂറത്തിൽ ഇൻസാനം ഓതുക ഏതില് സുബേക്ക് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒഫി മഹരിബി ഹാ വെള്ളിയാഴ്ച മഹരിബിന് വെള്ളിയാഴ്ച മഹരിബിന് പറഞ്ഞാല് വ്യാഴാഴ്ച
വ്യാഴ്ച ശ്രമിച്ച വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി എന്ന് പറയണം അല്ലാതെ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞു കുള്ളാഴ്ച പ്രബിൻ വൽക്കും കുള്ളാഴ്ച പ്രബിൻ ആസ്വാദിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ശനിയാഴ്ച രാവുമ്പോ ഇപ്പോ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടുള്ള വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ കുള്ളുകൊള്ളതും കുല്ലിയാഴ്ചയിൽ കാഫുറു നിയോദ ഇനി അതിന്റെ പുറമെ വശനൊക്കെ റാത്തുമാ സൂറത്തുൽ കാഫുറൂനെയും സൂറത്തുൽ ഖറാത്തും മോതൽ സുന്നത്താക്കപ്പെടും ഫീ സുബഹിൽ ജുമാത്തി വെള്ളിയാഴ്ച സുബൈക്ക് മാത്രല്ല വായിരിയ അല്ലാത്ത സുബൈക്കും ഒക്കെ ഇതിൽ മുസാഫിരി അതാണ് ഹാലർ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഹാലറിന് ആണ് ഈ പ്രത്യേക സൂറത്തുകളൊക്കെ സുന്നത്ത് അതേ സമയത്ത് മുസാഫറാണെങ്കിലോ വെള്ളിയാഴ്ച സുബൈ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എന്നത്തെ സുബൈക്കും കുല്ലാഹുദ് പ്രബിൻ ഫൽക്കും കുല്ലാഹുദ് പ്രബിൻ നാസുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറയുന്ന എന്താണ് ശേഷമുള്ള സുന്നസ്കാരത്തിലും ആ രണ്ട് സൂറത്ത് തന്നെ ഒത്തവാഫിന്റെ ശേഷമുള്ള സുന്നത്തിലും അത് തന്നെ ഒത്തയ്യത്തി പള്ളി കയറിയുള്ള തയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിലും അത് തന്നെ വലിയ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ ഇസ്തിഹാരത്തിന് വേണ്ടി വരക്കുന്നവർക്കും അത് തന്നെ വലിയ ഹറാമി അജ്ജനോക്കും ഹറാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിലും അത് തന്നെ ഒക്കെ കുല്ലായി കാഫുറൂല ഇനിയും വേറെയുണ്ട് തന്നെയല്ല പ്രത്യേകം സൂറത്ത് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടാത്തവടത്തൊക്കെ കുല്ലായി കാഫുറൂലയും കുൽഹൂതും ഓതൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് ചില ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇപ്പറഞ്ഞതൊക്കെ തങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചതായി ഹദീസിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് മഹരീബിന് പാകെ കുല്ലായി കാഫുറൂനും കുല്ലോദോയതും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു ഏത് മുസാഫർ അല്ലാത്തവന് മുസാഫറിന് ഏത് നിസ്കാരത്തിലും അത് സുന്നത്താണ് തന്നെയല്ല കുല്ലാദ് പ്രബിൻ ഫൽക്കും കുല്ലാദ് പ്രബിൻ നാസും അതും സുന്നത്ത് തീരു അലൂര് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുക അഞ്ചാമത്തെ റുക്കിനിക്കാണ്ട് എത്തണെങ്കിലേ ഇനിയുണ്ട് ഒരു പാട് ഒരു മർഹല കിടക്കണം അതുപാടെ കയ്യോന്ന് എനിക്കറിയില്ല കയ്യോന്ന് തോന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ അടിച്ചു വിട്ടു പോകാം അങ്ങനെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ അവിടെ നോട്ടല്ലേ ഏതാണ്ട് നമ്മളെ ടൈം ആയും ചെയ്ത് തന്നെയല്ല അഞ്ചു പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒക്കെ അവിടെ ഓതിയാൽ എത്തുങ്കി തിരക്കിടില്ല അതിന് മാത്രല്ല ഒരു ഫറ പതിനഞ്ച് ആഴ്ച ഒരു തമ്പീഹ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ റുക്കിനെത്തണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇവിടെ പോരാണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇൻഷാല്ല നാളത്തെ ഓത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാം അതാ നല്ലത് അങ്ങനെ പതുക്കെ തിരക്കൂട്ടി പറയണ്ട എന്നുള്ള ആൾക്ക് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരാള് എറണാകുളത്തുകാരൻ ഒരാള് വന്നീനി അപ്പൊ ഒരാള് പരിചയപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ ഇന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആളല്ലേ സ്പീഡ് ഇല്ല അങ്ങനെ പതുക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോവുക എന്നാലും ഇത് കേൾക്കണവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മള് ബേ ശ്വാസം പിടിച്ച് തിരക്കിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവൂല പറയണ നമ്മക്ക് ക്ഷീണവും വരും അതിന് വലിയ കാര്യമില്ലല്ലോ അതിപ്പോ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എനിക്ക് ഒട്ട് ക്ഷീണവും ഇല്ല കേൾക്കണവർക്ക് മനസ്സിലാവും ചെയ്യും പിന്നെ വലിയ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ഇത് വലിയ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അതിനിക്കറിയാം അവർക്ക് വേഗം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോകണ എനിക്കറിയാം ഇഷ്ടം അതിനിപ്പോ ഓൽക്ക് വേണ്ടി അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ദർശ് നമ്മളെ ദർശ് ഇപ്പൊ സാധുക്കൾക്ക് ഈ ഇടത്തരക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ പോയാ മതി ഇൻഷാള്ള ബാക്കി നാളെ പൂർത്തിയാക്കാം പിന്നെ വ്യാഴാഴ്ചത്തെ അല്ല ബുധനാഴ്ചത്തെ ദർശനും തന്നെ അന്ന് റൂം കറുപ്പായത് കൊണ്ട് രണ്ട് ക്ലാസ് റൂമിലായിട്ട് ആളുകൾ ഇരുന്നപ്പം ചോദ്യത്തിനൊക്കെ അസൗകര്യം വരികയും തന്നെയല്ല അന്ന് ബൈലക്സിന് കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ചോദ്യോത്തരം കാര്യമായി നടന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അതും ചോദിക്കാം ഇന്ന് ഓദ്യ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളതും ചോദിക്കാം അതിന് മുൻഗണ്ണ അന്ന് വെച്ചിട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമുള്ള അവൻ അവൻ പഠിക്കേണ്ട ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല മനസ്സിലായില്ല ആ ഈ സ്കൊജൊക്കെ നല്ല തിരിയുന്ന മനസ്സിലായി എന്നെ പറ്റിയല്ല പറഞ്ഞത് ചില സാധാരണ സാധുക്കൾ ഉണ്ടാവുകയെ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് വേഗം പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാകാത്ത ഇസ്കൊക്കെ മാഷാള്ള അള്ളാഹുത്തല നല്ല വർക്കത്തി ചേട്ടൻ നല്ലോ മനസ്സിലാകണേ ആളിപ്പെട്ടേ എന്നെ മനസ്സിലായോ ഏതായാലും അള്ളാഹുത്തല എല്ലാവർക്കും വർക്കത്തി ചെയ്യട്ടെ ഇൽമിനെ നാഫിയാക്കി തരട്ടെ കുറെ
നല്ലതിന് തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ ചെയ്ത് ഇനി ചോദ്യകർത്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി മൈക്ക് കൈമാറുന്നു വാവസീയത്തോടെ അസ്സാം വലൈക്കും ഒരു ചെറിയ സംശയം ചില പള്ളികളിലൊക്കെ നിന്ന് മൂത്രയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നിന്ന് മൂത്രയ്ക്കേണ്ട ആളുകൾ വരും അപ്പോ അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ പ്രയാസമായത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ അതിന്റെ ഇസ്ലാമിക വിധി എന്താണ് നിന്ന് മൂത്രയ്ക്കുന്നതിന്റെ അങ്ങനെ ഒരുക്കുന്നതിന്റെ വിധിയും എന്താണെന്നാണ് എന്റെ സംശയം അത് ഒന്ന് മറുപടി പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു ദുവാവസ്യത്തോടെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം നമ്മള് മറുപടി പറഞ്ഞ വിഷയാണ് എന്നാലും ആ സുഹൃത്ത് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവൂല എന്ന് വിചാരിക്കുക കാരണം എന്നും ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ദർശനം എന്ന് കൂടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നിന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിന്റെ വിധി പ്രത്യേകം എതിർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കറാഹത്താണ് എതിർ ഉള്ളവർക്ക് മുബാഹാണ് ഹലാലാണ് അപ്പൊ എതിർ ഉള്ള ആളുകളെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരക്കാർക്ക് നിന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കൽ അത് ഹലാലാണ് മുബാഹാണ് മനസ്സിലെ അത് നോക്കണ്ട എവിടെ ആദ്യം ഉണ്ടായത് എന്നൊന്നും ഞമ്മൾ നോക്കണ്ട അപ്പൊ ഞമ്മൾ ചോദിച്ചതും പറഞ്ഞതും രണ്ടു വന്ന മനസ്സിലായില്ലേ ഞമ്മൾ ചോദിച്ചത് അതിന്റെ സറയായ ഹുക്കുമ എന്താണ് എന്ന പറഞ്ഞതും അതന്നെ അതിന്റെ ഷറയായ ഹുക്കുമ് ആര് ചെയ്തു ആര് ചെയ്തില്ല എന്നതല്ല വിഷയം ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അസൗകര്യങ്ങളുള്ള വസ്ത്രത്തിന്റെ അസൗകര്യങ്ങളുള്ള അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥലത്തിന്റെ അസൗകര്യമുള്ളവർ ഇരുന്ന് മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ ദേഹത്തിലേക്ക് തെറിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കാരണം ഇരുന്ന് മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ മൂത്രം പൂർണമായി പോവില്ല അതല്ലെങ്കിൽ കാലിനോ നട്ടല്ലിനോ ഊരക്കോ പോലെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അസൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് നിന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കൽ ഹലാലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അസൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കൽ കറാഹത്താവുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ വല്ല പള്ളികളിലും അതിനു വേണ്ടി സൗകര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അസൗകര്യമുള്ള നിന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പറ്റിക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് ഇരുന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ സൗകര്യപ്പെടാത്ത എതിരുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന നിലക്ക് നിന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കൽ ഹലാലാണ് കുഴപ്പമില്ല السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله أستاذ ولا لي سندوش معي إن يتعي الرشي نذكي عند وري درسة نصالة أستاذ إن الله تلا درقا يسم عيب في ذلك مرابة أستاذ وفي سبيعه يا أي الجمعة إذا تسأل الوقت ألف لام من تنزيل تنزيل السجدة وهل أبتال الإنسان واللي آي تنزل سبيعه ساميم من بشال أرضي عند انجل سورة السجدة يوم അല്ലാത്താലിൽ നിസാനിയും ഓദണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി സമയം വിശാലത ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമതായി ഓതേണ്ടത് സാധാരണ ചിലർ ഓതുന്നത് സബ്യസ്മയും അല്ലാത്താക്കയുമാണ് അതാണോ സുന്നത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ നേരെ മേലെ പറയപ്പെട്ട സജിത സൂഹത്തിന്റെയും അല്ലാത്താലിൽ നിസാനിന്റെയും സൂഹത്തിൽ നിന്ന് അല്പം കുറച്ച് ആയത്തുകൾ ഓതുകയാണോ ഏറ്റവും അഫുദൽ എന്ന് വിശദീകരിച്ച നന്നായിരുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള അത് ഇമാമീങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായമുള്ള വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു സ്ഥലാണത് ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് 
മുഴുവനായി ഓതാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് തന്നെ സുന്നത്ത് അല്ലാത്തപ്പോൾ ആ സൂറത്തിൽ നിന്ന് അല്പം ഓതുന്നതിനേക്കാൾ പൂർണമായ സൂറത്തുകൾ ഓതലാണ് ഉത്തമം എന്നാണ് ഇബിൻ ഹജറുള്ളി തന്നെ റഹ്മത്തുള്ളി അലഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇമാം റംലി റഹ്മുള്ള പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല മുഴുവനാത ഓതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സുന്നത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സൂറത്തുകളിൽ നിന്നിട്ട് ഒന്നാം റക്കാത്തിൽ അരിഫ്ലാമിൻ സജയതയുടെ ഏതാനും ആയത്തുകളും രണ്ടാം റക്കാത്തിൽ അല്ലത്താരൻ ഇൻസാനിയിൽ നിന്നുള്ള ഏതാനും ആയത്തുകളും ഓതുന്നതാണ് മറ്റുള്ള സൂറത്തുകൾ ഓതുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമം എന്നാണ് റംലി ഇമാമ് തങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇബിനാജുള്ള ഐറ്റമി തങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മുഴുവൻ ഓതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് തന്നെ സുന്നത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചോതുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് പൂർണമായ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ ഓതലെന്ന് അങ്ങനെ ഓതുമ്പോ ഏത് ഓതാ പക്ഷേ ഇമാം കല്യൂബി ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സബിയസ്മയും അത്താക്കിയും ഓതലാണ് സുന്നത്ത് എന്ന് അങ്ങനെ തന്നെയല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ളി അബ്ദാദ്രദി അള്ളാഹു വലിയ ഫീഹുമാണ് സൂഫിയുമാണ് വലിയ ആബിദുമായിരുന്നു മഹാനവറുകൾ ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ പതിവായി സഭ്യസ്മയും അല്ല ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ സൂറത്ത് സജതയും സൂറത്തിൽ ഇൻസാനും തന്നെയായിരുന്നു സുബിയിൽ ഓതിയിരുന്നത് പിന്നീട് വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തി വയ്യാതായ സമയത്ത് അതിന് പകരം സഭ്യസ്മയും അത്താക്കിയുമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ള അല്ലാതെ സുബിയിൽ ഓതിയിരുന്നത് എന്ന് കാണാം അദ്ദേഹം ഫിഖിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഹെജ്ജത്തായി പറയാൻ പറ്റുന്ന യോഗ്യനാണ് വെറും സൂഫിയല്ല അപ്പൊ ആ നിലക്കും ഇമാം കല്ലൂബി റഹ്മുള്ള മഹല്യന്റെ ആശയിലും പറഞ്ഞത് അരിഫ്ലാമിൻ സജതയും അല്ലത്താലൻ ഇൻസാനിയും ഓതുക അല്ലെങ്കിൽ സബ്യസ്മയും അല്ലത്താക്കിയും ഓതൽ സുന്നത്തുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓതുക ഏതായാലും ഇബിൻ ഹജർ റൈത്തും ഈ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ നിശ്ചിത സൂറത്തിന്റെ അല്പം ഓതുന്നതിനേക്കാൾ പൂർണ്ണമായ രണ്ട് സൂറത്ത് ചെറുത് ഓതൽ തന്നെയാണ് അല്പം ഓതുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമം എന്നാണ് എന്തായാലും മൈ കീർക്കാത്ത കൈ പൊക്കിയൊരു വെറുതെക്കല്ലേ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ആണെങ്കിൽ വേം മൈക്കീർത്ത് ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അരീക്കോട് മജിമായിലെ മുദരിസാവുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിരുന്ന മുദരിസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ള ബാഖവി ഒഫാത്തായി എന്ന വിവരം നേരത്തെ നമ്മളെ അസമോജാര് വടിശ്ശേരി അസമോജാര് പറഞ്ഞിരുന്നു അവരുടെ പേരിൽ ഒരു യാസീനോദി ദ്വാരക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സാധാരണത്തേലും മുമ്പ് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചോദ്യോത്തര പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ച് ഒരു യാസീൻ ഓതി ഇൻഷാള്ള മാനവർഗങ്ങളുടെ മേലെ ചെയ്യണം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് വേഗം സംശയം ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു വേഗം മൈക്കെടുത്ത് ചോദിച്ചോളി നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് വേഗം സംശയം ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു വേഗം മൈക്കെടുത്ത് ചോദിച്ചോളി അസ്സാമലൈക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും ജിസ്ഫിസിക്കാണ് എന്റെ മുന്നിൽ ഉള്ള ആൾ എടുക്കാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഏതായാലും ഷാല പിന്നെ എന്റെ ചോദ്യം ഇപ്പോ ലണ്ടനിൽ നമ്മള് ഇങ്ങനെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മടെന്ന് ഉമ്രക്ക് വരുന്ന ഒരാള് അവരുടെ മീക്കാത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അതത് ഒന്ന് പറയാ കൂട്ടത്തില് ആ മീക്കാത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഈയത്ത് വെക്കാതെ ഈറാൻ കെട്ടാതെ പിന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ കെട്ടാതെ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി ഇഹ്റാൻ കെട്ടാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ മൈക്കോട്ടു അസ്സാം വലൈക്കും യു കെക്കാർക്കായിട്ട് ഇസ്ലാമിൽ പുതിയ ഇളവൊന്നുമില്ല അസിയെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉള്ള അതേ അനുവാദം തന്നെ യു കെക്കാർക്കും ഉള്ളൂ മീക്കാത്തിന്റെ മുമ്പോ മീക്കാത്തിൽ വെച്ചോ എഹ്റാം ചെയ്യണം മീക്കാത്തിൽ നിന്ന് എഹ്റാം ചെയ്യാതെ എമ്പ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാള് മുന്നോട്ട് പോകൽ തന്നെ ഹറാമാണ് അങ്ങനെ എഹ്റാൻ ചെയ്യാതെ എയർപോർട്ട് വരെ വരികയും എന്നിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് എഹ്റാം ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഹറാമാണ് അതിന് തൗബ ചെയ്യണം മീക്കാത്ത നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ഫിതിയയും കൊടുക്കണം അത് രണ്ടും ചെയ്താലും ചെയ്ത അമ്ര മബറൂർ ആവുകയും ഇല്ല മൂന്ന് കേസ് മനസ്സിലായില്ലേ 
ഒന്നുകിൽ മീക്കാത്ത് നിന്ന് ഹെറാൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മീക്കാത്തിന്റെ മുമ്പ് നിന്ന് ഹെറാൻ ചെയ്യണം മീക്കാത്തിൽ നിന്ന് ഹെറാൻ ചെയ്യാതെ അജോ ഉമ്പയോ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകൽ ഹറാമാണ് അതേസമയത്ത് മദീന എയർപോർട്ടിലാണ് ഇറങ്ങിയത് എന്നാ കുഴപ്പമില്ല മദീന എയർപോർട്ടിലാണെങ്കിൽ മദീന തയ്യാറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ദുൽവലിഫൈ നിന്ന് ഹെറാൻ ചെയ്ത് പോന്നാ മതി മീക്കാത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ ജിദ്ദ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നേരെ മക്കം പോകാനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറിച്ച് മദീന ഷെരീഫിൽ പോയി സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെടണമെന്നും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കാരണം മീക്കാത്തിലേക്ക് പോവുകയാണോ എന്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ മീക്കാത്ത് നേറാൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു അതൊന്നും ഇല്ല മീക്കാത്ത് നേറാൻ ചെയ്യാതെ നേരെ മുന്നോട്ട് വന്ന് അങ്ങനെ ജിദ്ദ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നേറാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ മാത്രല്ല ആറാമി മീക്കാത്ത് വിട്ട് കടന്ന് മക്ക ലക്ഷ്യം വെച്ച് കൊണ്ട് മീക്കാത്തിന്റെ അതിർത്തി വിട്ട് കടക്കുന്നതോടെ മുതൽ തന്നെ അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഹറാമായി ഇനി എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഏറാൻ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഹറാമ് അപ്പോ ഹറാമ് ചെയ്തതിന് തോപ് ചെയ്യണം അതിന്റെ പുറമെ മീക്കാത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ഫിതി കൊടുക്കണം ഫിതി കൊടുത്ത് ഹറാമിനെ തോപ്യം ചെയ്തത് കൊണ്ട് സംഗതി ഖുഷിയായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഹറാമ് സംഭവിച്ചാൽ മബറൂർ ആവൂല മബറൂർ മബറൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹറാമായ വാക്കോ പ്രവൃത്തിയോ നടപടിയോ വരാതെ നല്ല നിരക്ക് പൂർത്തിയാവുമ്പോഴേ മബറൂർ ആവുള്ളൂ ഇതിപ്പോ ഹറാമ് സംഭവിച്ചു പോയല്ലോ അതുകൊണ്ട് മബറൂർ ആവൂല അതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് യു കെക്കാർക്കായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മസാരിയൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും നിയമം ഒന്ന് തന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് കൂടുതൽ പുതിയ മസാല വേണ്ട സ്ഥല ഞാനൊരു മസാല ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോ കാരണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഉമ്പറൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പാസ്പോർട്ട് പിടിച്ചേക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ അതിനിങ്ങനെ നമ്മളെ കുറേയൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയ എന്ത് ഈറാൻ ചെയ്ത് വരണ്ട എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് നിന്ന് ഈറാൻ ചെയ്താൽ മതി എന്നാ പിന്നെ പാസ്പോർട്ട് പിടിച്ചേക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മസാല ചോദിച്ചു തന്നെ ഉള്ളൂ ഉസ്താദെ ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം ഉസ്താദെ ഈ ഇപ്പോ അജോ മുറ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകള് അവരുടെ കടബാധ്യതകള് അതിന്റെ അത് ഏത് രൂപത്തിലേക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അതിനു മുമ്പ് കുറെ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ഒന്നുകൂടിയും ഒരു ചോദ്യം എന്നുള്ള എനിക്ക് ചോദിക്കാണ് കാരണം ഒരാള് ചെറുങ്ങനെ മറ്റുള്ള ബാധ്യതകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഒരാള് ബാങ്ക് ഏറ്റ് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കരുത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് തീർക്കാതെ ഉമ്രക്കോ ഹച്ചിനോ പോകാൻ പറ്റുമോ അതല്ല ഈ ആ ബാധ്യതകൾ തീർക്കാനുള്ള വഴികൾ അപ്പുറത്തുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുകള് അവർക്ക് അത് മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കടക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ കടക്കാരോട് സമ്മതം വാങ്ങിയിട്ട് ഇനി ഞാൻ അഥവാ തിരിച്ചു വരാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഇനി ആളുകൾ നിനക്ക് തരാനുള്ള പൈസ തരും എന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ച ഒരാൾക്ക് ഹജ്ജിനോ ഉമ്രക്കോ പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നാലും അതും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞത് മൈക്കൂട്ടോ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തു കടബാധ്യത എന്നത് ഹജ്ജ് ഉമ്പ എന്നിവയുടെ യാത്രക്ക് തടസ്സമാകുന്ന സാഹചര്യം ഒറ്റ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് നല്ലോ മനസ്സിലാക്കിക്ക ഒന്ന് കടം അവധി എത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കേണ്ട അവധി എത്തിയ കടമാണ് എന്നിട്ട് അവധി എത്തി കൊടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികമായ ശേഷിയും ഇവനുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നിലിക്കൽ കടം വീട്ടണം അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കണം ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാതെ യാത്ര ചെയ്യൽ മാത്രമേ ഹറാമുള്ളൂ അതായത് അവധി എത്തിയെന്ന് കൊടുക്കാൻ ഇവന് സാമ്പത്തികമായിട്ട് കഴിവുണ്ട് എങ്കിൽ കൊടുക്കണം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കണം അതും ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി വന്നതിന് ശേഷം തരാം എന്ന് ഇയാളോട് വാക്ക് പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കണം ഈ മൂന്നാലൊന്നുണ്ടായാൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ പോകാം അവധി എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ കടം കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് അജോ എംബ്രയോ ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ അവധി എത്തിയിട്ടില്ല അതോടുകൂടി കൊടുക്കാനുള്ള വഴിയുണ്ട് എങ്കിലും അവിടെ അയാൾ സമ്മതം വാങ്ങുകയോ മറ്റൊന്നും ചെയ്യേണ
ഒരു പക്ഷെ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി വന്നിട്ട് തരാം ഞാനിങ്ങനെ പോട്ടെ എന്ന് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് ഓൻ സമ്മതം തരണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കടണ്ട് നെല്ലിന്റെ അജ്ജിനോണേന് എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് എന്താ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരാള് മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരാ സുന്നത്തായ ഒരു കർമ്മ അതായത് ചെയ്താൽ പുണ്യം കിട്ടുന്ന ഒരു കർമ്മം ചെയ്യണ്ട എന്ന് പ്രസിയത്തായി പറഞ്ഞാല് അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു അസ്സാമലേക്കും വറഹ അതെന്താ കല്ലേരി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മുബഹമായ ചോദ്യം ഏ കീശിരിക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോ കല്ലേരി ഒരു മുബഹമായ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അവ്യക്തമായ ചോദ്യം എന്ന് അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ കീശിരിക്ക് തിരിഞ്ഞു കാണാം അസിക്ക് തിരിഞ്ഞോ കല്ലേരിന്റെ ചോദ്യം എനിക്ക് തിരിയായല്ല പക്ഷെ ആ മുബഹം വിടണം ചോദ്യത്തിന് മറുപടി അറിയെങ്കിൽ എന്ത് സുന്നത്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതാ മനസ്സിലാകാത്ത എനിക്ക് തോന്നുന്നതേ മരിച്ച ഞാൻ മരിച്ചാല് ഇന്റെ മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ കുറാൻ ഓതരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നെ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ടാല് ആ ചകത്തിന്റെ തലക്കം പുറത്ത് ഉത്തരുന്ന കാണ്ട് നിങ്ങൾ തെൽക്കിയും ചെല്ലരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ കുഴിക്കപ്പര ഇട്ടിയിട്ട് അവിടുന്ന് കുറാൻ ഓതരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചോർത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നിന്റെ അന്ന് ഏഴിന്റെ അന്ന് പതിനഞ്ചിന്റെ അന്ന് നാൽപ്പതിന്റെ അന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊന്നും സതക്ക ചെയ്യുകയോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ ഒരാൾ വസീയത്ത് ചെയ്താൽ അത് പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണോ കല്ലേരിയ ചോദ്യം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നല ആ ചോദ്യം കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കുക ഓം വഹാബിയാണ് ഈ വസീയത്ത് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ പിന്നെ തലയില്ലാത്ത തെങ്ങിന് എന്തിനാ വെള്ളം പാരിന് അമ്മാണല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്ക തലയില്ലാത്ത തെങ്ങിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളെ വെള്ളം വെറുതെ പോകുക എന്നല്ലാതെ തെങ്ങിന് തൂമ്പ് വരുവോ കല്ലേരിന്റെ ചോദ്യം കേട്ടത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ശൈലി അങ്ങനെ ഇനി വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കല്ലേരിക്ക് വിശദീകരിക്കും ചെയ്യാം കേട്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഓൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യം കിട്ടൂല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അന്തം കമ്മിയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഓന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിട്ട് പണ്ട് ഇമാമിയങ്ങൾ കിതാബ് പറഞ്ഞാണ് ഈ മൊയ്റ്റിയ വർഗം ആഹൃത്തിന്ന് അള്ളാനെ കാണാൻ കഴിയൂല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ടീമ ഓലൊരു കാലത്ത് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വർഗത്ത് കടന്നാൽ എന്ത് നിയമത്ത് സ്വർഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയാലും ആഹ്ലത്തിന് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്താവുന്ന അള്ളാന്റെ ലിക്കാവ് ഓൽക്ക് കാണൂല എന്നാ അതിന്റെ കാരണം എന്താ അതിന്റെ കാരണം ഓന്റെ ഈമാന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ കഴിയൂല എന്നോ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ പോലും അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നതുപോലെ വഹാബി മരിച്ചോടത്ത് ഓതിയാലും കൊണ്ടുപോകുമ്പം തൈലിയിലില്ലാലും കബറിങ്ങെന്ന് തെൽക്കിയും ചെല്ലിയാലും കുഴിക്കപ്പര ഓതിയാലും മൂന്നും ഏഴും പതിനഞ്ചും നാൽപ്പതും കഴിച്ചാലും അതൊക്കെ വിധേയത്താണ് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കൂലിഞ്ഞിട്ടൂല എന്ന് പറയുന്നവരായത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ഞാൻ അഥവാ അങ്ങനെ ചെയ്താലും ഐറ്റം കായില്ല കൂലി കിട്ടൂല കാരണം ഓരോ കിട്ടൂല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവല ഏ അത് തലയില്ലാത്തത് എങ്ങനെ വെള്ളം പറഞ്ഞ പടാണ് അതേ സമയത്ത് ഇയാൾ അങ്ങനത്തെ ആളൊന്നുമല്ല ഇയാൾ നല്ല സുന്നി വിശ്വാസി തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഞമ്മക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്ട എന്ന നിലക്കാണ് അയാൾ അത് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അത് പാലിക്കൽ നിർബന്ധമില്ല ഞമ്മൾ ചെയ്താൽ രണ്ടു കാര്യാണ് ചെയ്തതിന് കൂലി എന്തായാലും ഞമ്മക്ക് കിട്ടും ഞമ്മൾക്ക് കിട്ടണ കൂലി അയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അയാൾക്ക് കിട്ടോ കിട്ടൂല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അയാൾ സുന്നിയാണ് അത് കിട്ടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അയാൾക്കും കിട്ടും പിന്നെ അയാളാ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാന്നുള്ള അയാൾക്ക് പറഞ്ഞതായിരിക്കാം അയാൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഹൈറായ സുന്നത്തായ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് അയാളുടെ വസീയത്ത് നമുക്ക് തടസ്സല്ല സ 
അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളാഹി വർക്കാത്തു സാറെ നേരത്തെ ഒരു ഭാരത് വായിച്ചതിൽ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ല സാറേ ഞാൻ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒഴികെ എന്താണ് മസ്ബൂക്കിന് ഒഴികെ എന്നത് ഉസ്താദ് വിശദീകരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഉസ്താദ് ഒന്നത് ഉസ്താദ് ഒന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞ ഉപകാരമായിരിക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊന്നും ഉണ്ട് ഉസ്താദ് അസ്സാം വലൈക്കും ിൽ പറഞ്ഞോണ്ട് നിർത്താൻ പാടില്ല അലൂരെ അവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയാം ഇല്ലാലി മസ്ബൂക്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തീരെയല്ല ചെയ്യുന്നത് ആ മസ്ബൂക്കിന് കുറെ സിഫത്തുകൾ പറഞ്ഞ് തയ്യും ചെയ്യും നിർണയിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മസ്ബൂക്കിന് മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും റക്കാറ്റിൽ സുന്നത്ത് ഉണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ കണ്ടോ അതെ അതെ ഇല്ലാലി മസ്ബൂക്കിൻ ആർക്ക് സുന്നത്തില്ല സുന്നത്തില്ല ആർക്കൊഴിച്ച് സുന്നത്ത് ഒരു മസ്ബൂക്കിന് ഒഴിച്ച് അപ്പൊ മസ്ബൂക്കിന് സുന്നത്ത് വരും മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ റക്കാത്തിൽ സൂറത്ത് ഓതൽ സുന്നത്ത് വരും മസ്ബൂക്കിന് ഞാൻ മസ്ബൂക്ക് ആരാണ് ഏത് മസ്ബൂക്കിനും എല്ലാ മസ്ബൂക്കിനും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും പ്രക്കാര്യത്തിൽ സൂറത്തോതിൽ സുനത്ത് ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവൻ ഇമാമ് അതുപോലെ തന്നെ മുവാഫിക്കായ മൗമൂമ് എന്നിവർക്ക് മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും പ്രക്കാര്യത്തിൽ സൂറത്തോതിൽ സുന്നത്തില്ല മനസ്സിലായോ അലൂരെ എന്നാൽ മസ്ബൂക്കിന് മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും പ്രക്കാര്യത്തിൽ സുന്നത്താവുന്ന ചില രൂപങ്ങളുണ്ട് ആ രൂപം ഇനി പറയണത് അല്ലം എതിരിക്കുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ നിബന്ധന അനുസരിച്ച് ആ നിബന്ധന അനുസരിച്ചുള്ള മസ്ബൂക്കിന് എന്തുണ്ട് മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും പ്രക്കാര്യത്തിൽ സൂറത്തോതിൽ സുന്നത്തുള്ള സാഹചര്യം വരൂ അപ്പം മുവാഫിക്കായ മൗമൂമ് ഇമാമ് ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവർ എന്നിവർക്ക് മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും പ്രക്കാര്യത്തിൽ സൂറത്തോതൽ സുന്നത്തേ ഇല്ല എന്ന മസ്ബൂക്കിന് ചില സാഹചര്യത്തിൽ ശേഷം പറയുന്ന നിബന്ധനയോടു കൂടിയ ചില സാഹചര്യത്തിൽ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും പ്രക്കാര്യത്തിൽ സൂറത്തോതിൽ സുന്നത്ത് വരൂന്ന് അതാ പറഞ്ഞു ഓക്കെ മനസ്സിലാവാത്ത പോയത് സാറേ പിന്നെ കൂടെ ഒരാളുടെ കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ദുബൈയിൽ നിന്ന് ഒമ്രക്ക് പുറപ്പെട്ടു അതിൽ കുറെ ആൾക്കാർ നേരിട്ട് മദീനത്തേക്ക് വന്നവരുണ്ട് മക്കത്തേക്ക് വരുന്നവരുണ്ട് ജിദ്ദ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചില ആൾക്കാർ ഇവിടെ പോകുന്നത് ഒമ്രക്ക് പോകുന്നവരും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ ദുബൈ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നോ അതിനു മുമ്പോ ഇറാൻ ചെയ്തിട്ടുമില്ല എങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ശിക്ഷ ഈ കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാൻ വേണ്ടി നേരെ ജിദ്ദ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് മദീനത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ സാറെ അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് രണ്ടാമത് വരാം അത് ഈ ഹദ്ദ് കടന്നതിന് മുമ്പ് ഏറാൻ ചെയ്യാത്ത കുറ്റക്കാരനാവുമോ അതിൽ നിന്ന് സലാമത്താവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വഴി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ സാറെ വിശദീകരിച്ച നന്നായിരുന്നു അസ്സാം വലിക്കും ചോദ്യം 
ചോദ്യം മൈക്ക് ഇടക്ക് പോയതാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് വേറെ ആള് മൈക്ക് എടുക്കരുത് അതേ അറിയാതെ എടുത്തതായിരിക്കും മൈക്ക് പോയതായിരുന്നു ഇടക്ക് അപ്പോ മക്ക ഷരീഫിലേക്ക് ഉംറ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് മീ കാത്തിന് ഹറാം ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോകൽ ഹറാമാണ് എന്നാൽ മീ കാത്തിന് ഹറാം ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മക്ക അല്ല ലക്ഷ്യം മദീനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മീക്കാത്താണ് ലക്ഷ്യം എങ്കിൽ ഈ മീക്കാത്തുനിന്ന് ഹറാം ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ അയാൾ കുറ്റക്കാരാവൂല ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ വന്നു പക്ഷെ മക്ക ഷരീഫിലേക്ക് പുറപ്പെടാതെ മീക്കാത്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ അതോടുകൂടി ആ ഹറാമിൽ നിന്നിട്ട് അയാൾ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാല് മീക്കാത്തിൽ നിന്നും നമ്ര ഉദ്ദേശമുള്ള ഒരാള് മക്ക ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് എഹ്റാം ചെയ്യാതെ പോകലാണ് ഹറാം അപ്പൊ മക്ക ഉദ്ദേശിക്കാതെ മീക്കാത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മക്കാത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള മദീന ഷരീഫ് ഉദ്ദേശിച്ചു അങ്ങനെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഉള്ള മീക്കാത്തിന് എഹ്റാം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അയാൾ കുറ്റക്കാരനാവില്ല കാരണം എന്താ അയാൾ മക്ക അല്ലപ്പോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മീക്കാത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മീക്കാത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള സ്ഥലത്തെയോ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഉദ്ദേശത്ത് പോയിട്ട് രണ്ടാമത് മക്ക ഉദ്ദേശിച്ച് പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മീക്കാത്തിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മീക്കാത്തിന് മുമ്പോ ഹെറാം ചെയ്യുമ്പോ ഒരു കുഴപ്പവും വരൂല ഹലോ അസ്സാം പറ്റിയുള്ള സംശയമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഉപ്പ മരണപ്പെട്ട് ഉപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും പേരിലുള്ള സ്വത്താണെങ്കിൽ അത് മക്കൾക്ക് ഉമ്മ മരണപ്പെടാത്ത കാലത്തോളം മക്കൾക്ക് അനന്തരായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഉമ്മാന്റെ സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് അനന്തരായി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പാന്റെ മുതൽ മാത്രം എടുത്ത് അത് മക്കൾക്കും ഉമ്മാക്കും കൂടി അനന്തരായി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള സംശയം ഞാൻ മൈക്കൂടുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും ഉപ്പ വഫാത്താകുമ്പോൾ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നാൽ ഉമ്മാന്റെ സ്വത്ത് അനന്തരമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം ആള് മരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അനന്തര അവകാശം വരികയുള്ളൂ അത് ഉമ്മ സമ്മതിച്ചാലും സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അനന്തര അവകാശം എന്ന നിലക്ക് ഉമ്മയുടെ സ്വത്ത് ഉമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷമേ പറ്റൂ അതേസമയത്ത് അവര് ഹിബത്തായിട്ടോ സതക്കയായിട്ടോ കൊടുക്കണതിന് കുഴപ്പമില്ല അത് വേറെ വിഷയം എന്നാൽ ഉപ്പായുടെ സ്വത്ത് ബാപ്പാന്റെ സ്വത്ത് എത്രയുണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കി അത് മക്കൾക്കും ഭാര്യ എന്ന നിലക്ക് ഈ ഉമ്മാക്കും വീതം വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിന് ഉമ്മയുടെ മരണം കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്വത്ത് മൊത്തത്തിൽ രണ്ടാൾ കൂടി ഉള്ളതാണ് നോക്കിക്കോളി എന്നാലും അതിൽ ഉമ്മാന്റെ വിഹിതം എത്ര ഉപ്പാന്റെ വിഹിതം എത്രയെന്ന് കണ്ട് ഉമ്മാന്റെ വിഹിതം മാറ്റിവെച്ച് ഉപ്പാന്റെ വിഹിതം വരുന്ന സ്വത്ത് ഉമ്മാന്റെ സമ്മതത്തിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല വാപ്പ മരിച്ചാൽ മക്കൾക്കും ഭാര്യ എന്ന നിലക്ക് ഈ ഉമ്മക്കും ഷറയിൽ കണക്കാക്കിയ വിഹിത പ്രകാരം ഓഹരി ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ കൂട്ടത്തിൽ ഉമ്മാന്റെ കൂടി ഓരി വെക്കാൻ ഉമ്മയാണ് പറഞ്ഞാലോ ഉമ്മ പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടു കൂടി ബുദ്ധിക്ക് തകരാറൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് തെറ്റില്ല എന്നല്ലാതെ അത് അനന്തര അവകാശമാവില്ല അത് ഒരു പക്ഷേ ഹിബത്ത് ഇഷ്ടദാനം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഹിബത്ത് എന്ന നിലക്കോ സതക്ക എന്ന നിലക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ നിലക്ക് നിലപാടും അതിൽ നിന്ന് അനന്തര അവകാശ സ്വത്തിന്റെ നിയമമൊന്നും വരൂല എടുക്കാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇവിടെ ചില അറബികളൊക്കെ വന്നിട്ട് നേരെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നടന്ന് വന്നുകൊണ്ട് കസേരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നു അപ്പോ നിൽക്കേണ്ട സമയത്ത് അവർ നിൽക്കുന്നു റുക്കുവും സുജുവും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് സുജുവും റുക്കുവും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വല്ല മധുവിലും അനുവദനീയമാണോ അങ്ങനെ കഴിയാത്തവർ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സഫ് കെട്ടുമ്പോൾ സഫിന്റെ കസേര മുന്നോട്ടാക്കിയിട്ടാണോ പിന്നോട്ടാക്കിയിട്ടാണോ ഇടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും എന്താ പറ്റി ഞാൻ പറയാ 
ഞമ്മളിപ്പ ഞമ്മളെ കബറിന്റെ കാര്യം നോക്കിയേ അറബികൾ എന്നാക്കാൻ നോക്കിയേ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യണ് എനിക്കറിയില്ല അവനാനേ അവനാന്റെ കബറിന്റെ കാര്യം ചിന്തിക്കുക ഞമ്മളൊക്കെ മരിച്ചു പോകാനുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണല്ലോ അവിടെ ഞമ്മൾ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് കുറ്റക്കാരാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അറബികൾ അങ്ങനെ മലയാളികൾ ഇങ്ങനെ ഹിന്ദുസ്ഥാനികൾ അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓലെ നന്നാക്കണ പണി ഞമ്മക്കില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു ഇസ്തിഹാസ ചോദ്യാണ് സ്ത്രീകൾ ഹറമിൽ ജുമ കൂടുന്നതിന്റെ വിധി എന്താണ് മൈക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യാണ് സ്ത്രീകൾ ഹറമിൽ ജുമ കൂടുന്ന വിധി എന്താണ് പരവരാശ്വസ്ത പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും കൂടി ഒരു ചോദ്യം ഇസ്തിഹാസ ചോദ്യം വന്നാണ് മൈക്കോട്ട് ശ്രാം അലിക്കും സ്ത്രീകൾ ഹറമിലാണെങ്കിലും അല്ലാത്തോടത്താണെങ്കിലും മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് ജുമാ നിസ്കാരം ഫറില്ല അവർ ജുമാക്ക് പോകേണ്ടതില്ല എന്നത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ മഹത്തായ ഒരു ആനുകൂല്യമാവുന്നു കഷ്ടപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് അടച്ചുറങ്ങി പോയി പള്ളിയിൽ ചെന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഹുത്തുബ കഴിയുന്നതുവരെ കാത്തിരുന്ന് ജുമാ നിസ്കരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് സാങ്കേതികമായി പല പ്രയാസങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല സ്ത്രീ ജനങ്ങളാവുന്ന മോമിനാത്തുകളോട് നിങ്ങൾക്ക് ജുമാ ഫറില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ലൂറ് എന്ന ഫർദ് നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചാൽ മതി എന്ന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ ഉള്ളി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ ഞമ്മൾക്ക് തെബിലീറ് ചെയ്ത് എത്തിച്ചും തന്നു പക്ഷേ അസൂയാലുക്കളാവുന്ന വഹാബി പ്രവൃത്തികൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓലിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഏ ഞമ്മളിടാ രാവിലെ നേരം വെളുത്ത് മെനക്കെട്ട് കുളിച്ച് തിരുമ്പി വസ്ത്രം മാറ്റി പള്ളിക്ക പോയിട്ട് നിക്കേച്ച് കുത്തുബിം കേട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ബെയിലും കൊണ്ട് പെരേക്ക് ബെരിയ ഞമ്മക്ക് കിട്ടണ അതേ കൂലി ഈ ഹലാക്ക് പൊടിച്ച പമ്പർന്നോള് പെരേക്ക് ഉത്തരന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നാലറക്കാത്ത് ഓലോടുത്ത് ആളക്കാത്ത് ലോഹുറ് സ്കരിച്ച് അസ്സലാം വലൈക്കും വറമത്തുള്ള അസ്സലാം വലൈക്കും വരാം ഓക്കും കിട്ടണ കൂലി ഞമ്മക്കും കിട്ടണ കൂലി രണ്ടും ഒന്ന് അത് നടക്കൂല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സൂചിക്കണ്ട പെണ്ണും പോരണം പള്ളിക്ക് പോരണങ്ങൾ പള്ളിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പറ്റൂല അങ്ങനെ ഈ സാധു ജനങ്ങളെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി വീട്ടിൽ കുത്തിരുന്ന് കൊട്ടക്കണക്കിന് കൂലി വാങ്ങി വെക്കുന്നത് കണ്ടപ്പം കുരുട്ടുബുദ്ധി മസൂയയും കൂട്ടുമുതലായ ഈ വഹാബി മൗലവി ഈ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോകട്ട് പുറത്ത് ചാടിച്ച് കുത്തിയിറക്കി പോരു വഴിയൊക്കെ അറിഞ്ഞു ഇതാണ് പണ്ടായത് അപ്പൊ എന്തായി ഈ സാധുവിന് പെരേന്ന് കിട്ടുന്ന കൂലി പള്ളിക്ക കൊണ്ടുപോയിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കൂലി എന്തായാലും പള്ളിയിൽ പെണ്ണിന് കിട്ടൂല ഏതുപോലെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കൂലി ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുരുഷന് കിട്ടൂല എന്നതുപോലെ അപ്പൊ ഈ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അള്ളാഹു തല അവർക്ക് കൊടുത്ത ആനുകൂല്യമാണ് ജുമാ ജമാഅത്തുകളിൽ പള്ളികളിൽ പോയി സമയാസമയങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട ബാധ്യത സ്ത്രീക്കില്ല അവരുടെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുത്ത വലിയൊരു ആനുകൂല്യമാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചാൽ മതി പുരുഷന് പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തരും പക്ഷെ അസൂയാലുക്കളായ ഈ വഹാബിമാര് മൗലവിമാർ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സൂചിക്കണ്ട പെണ്ണിന്റെ കടുത്ത ശത്രുവാണ് അവര് അവര് പറ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സൂചിക്കണ്ട പള്ളിക്ക പോരണം പോരണങ്ങൾ പള്ളിക്ക് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ കുട്ടികളെയും വീടും പരിസരമൊക്കെ എന്തൊരു കഷ്ടപ്പാട് അതൊക്കെ അനാഥമാക്കി നിക്കാരക്കുപ്പായും ബാഗിലിട്ട് പള്ളിക്ക പോയി കുത്തുപ കേട്ട് നിക്കരിച്ച് വന്നാ 
പെരേന്ന് നാട്ടിറക്കകത്ത് ഒറ്റക്ക് നിക്കരിച്ച് ആ നൂറിന്റെ കൂലി കിട്ടൂല ആ അങ്ങനെ നിക്കിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആർക്കെങ്കിലും അള്ളാഹു തല കൊടുക്കുന്ന ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്മ റതി അള്ളാഹു തലാബത്തുന്നിസ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അസ്മ റതി അള്ളാഹു തലാന നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ഈ കാര്യമൊക്കെ വന്ന് ചോദിച്ചു പള്ളിക്ക പോവുക ജുമാ ജമായത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക യുദ്ധത്തിന് പോവുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ കൂലി ഇട്ടണ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് പോവുകയാണല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ അതിനൊന്നും കഷ്ടപ്പെടണ്ട ഈ കൂലി നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ താത്തു ചെയ്യുകയും ഭർത്താവിനനുസരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹുത്തിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യുന്ന കൂലി ഈ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന ആണുങ്ങൾക്കും ജുമാ ജമായത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആണുങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്ന കൂലി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അള്ളാഹു തല തരുന്നു അത് നസ്വല്ലാഹു സ്വലം തങ്ങൾ അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിച്ച ആനുകൂല്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് വകവെച്ചു കൊടുത്തതാണ് നബ്സുല്ലാഹു സ്വലം അത് കുത്തിയിറക്കിയിട്ട് ഈ ആനുകൂല്യം തട്ടിയെടുക്കുക ഭാര്യയും ഭർത്താവും മാഷന്മാരാവട്ടിക്കൊളി യാസി കേട്ടോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര രണ്ടാളും ടീച്ചർമാരാ അങ്ങനെ ഭർത്താവ് രണ്ട് മാസം ലീവ് ഉള്ളു ബാക്കി പത്ത് മാസം പണിയെടുക്കണം ഭാര്യ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ അടുക്ക് ഗർഭിണിയായി അങ്ങനെ പ്രസവാവധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ നീണ്ടാവധി അപ്പം ഭർത്താവാവുന്ന മാസ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളോടി കൂടിയിട്ടാണ് എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഗർഭം ഉണ്ടായത് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളോടി ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രസവാവധി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തെ അവധി എനിക്കും വേണം കാരണം എന്താ ഓൾ കൊച്ചക്ക് ഉണ്ടായതല്ലല്ലോ സംഗതി എനിക്കും ഓക്കൂടി ഉണ്ടായതല്ലേ അപ്പൊ ഓക്ക് ഇങ്ങനെ പെരേ കുത്തരുന്ന കാണ്ട് ശമ്പളം വാങ്ങാന്നും ഞമ്മള് ഇടങ്ങാറായി ഈ കുട്ടികളെ ഇടയില് അയത്തിന്റെ തോണ്ടലും കൂക്കലും കളിയാക്കലും ഒക്കെ കേട്ട് മൂന്ന് മാസം മെനക്കെട്ടിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആ കൂലി പെരയില് ടീച്ചറാവുന്ന എന്റെ ഭാര്യ പെരയില് കടന്ന് കാല് നീട്ടി ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് മാങ്ങാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് പെണ്ണിനെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഗവൺമെന്റ് സ്ത്രീക്ക് കൊടുത്തൊരു ആനുകൂല്യമാണത് കാരണം പ്രസവം എന്നത് പെണ്ണിനെ കഴിയൂ അത് സമൂഹത്തിനോട് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു സേവനമാണ് ആ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രസവാവധിക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്ത് അവളെ വീട്ടിലിരുത്തുകയാണ് മാഷക്ക് അത് കിട്ടൂല അതിന് അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് വരില്ല എന്നതുപോലെ വീട്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിന്റെ കൈകാര്യ കർത്തൃത്വമുള്ള അധികാരിയാണ് അപ്പൊ അവര് വീട്ടിന്റെ കാര്യവും കുട്ടികളെ കാര്യവും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ അവർക്ക് സമയാസമയങ്ങളിൽ പള്ളിയിൽ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുത്തര പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സാമൂഹ്യ ബാധ്യതയാവുന്ന വീട്ടുകാര്യം നിർദ്ദി നോക്കിക്കോളി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിക്കരിച്ചോളി എന്നാൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെ പുതിയാപ്പിളക്ക് തരുന്ന കൂലി നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തരാൻ അപ്പൊ ഈ അസൂയാലു ഈ മൂന്ന് മാസ പ്രസവാവധി എനിക്കും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ മാഷ പോലെ ഇറ്റങ്ങളെ കുത്തിച്ചടിച്ച ഏ കാരണം ഞമ്മൾ പള്ളി പോവാ കഷ്ടപ്പെടുക എന്നിട്ട് ഞമ്മക്ക് ഈ വെയിലും മായും ഒക്കെ കണക്കും എന്നിട്ട് ഞമ്മക്ക് തന്നെ പെരേന്ന് പോലെ കിട്ടാൻ പറ്റും പോയി നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല സ്ത്രീക്ക് കൊടുത്ത ആനുകൂല്യമാണ് ജുമാക്കും ജമായത്തിനും പങ്കെടുക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ആനുകൂല്യം തട്ടിത്തെറുപ്പിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകളെ പള്ളിയിലേക്ക് അടിച്ചിറക്കുന്ന വഹാബി മൗലവിമാർ ചെയ്യുന്നത് അവർ സ്ത്രീ ജനങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയാവുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് അവർ വീട്ടിൽ വെച്ച് നൂറ് നിസ്കരിച്ചാൽ മതി പള്ളിയിൽ പോയി അറമിലാണെങ്കിലും അല്ലാത്തോടത്താണെങ്കിലും ജുമായിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് നിയമം ഇനി ഒരു പെണ്ണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വിവരമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ അറമി പോയി നിക്കരിക്കുന്ന വലിയ പുണ്യാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ പെണ്ണ് അറമ് പോയിട്ട് ജുമാ നിസ്കരിച്ചു അന്യപുരുഷന്മാരുമായിട്ട് ഇടകലരാതെ ഒതുങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതൊന്ന് ചിട്ടകളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കാരം സഹിയാവും നൂറു മണിക്ക് നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ വീട്ടിലിരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന ആ പുണ്യം സ്ത്രീക്ക് ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ല ഓക്കെ മഹ്റജും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സിഫത്തൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച നിബന്ധനയാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചു അപ്പൊ അത്തഹിയാത്തില് അതിൽ അശ്വതല്ലാ മുഹമ്മദ് റസൂൽ
നിർബന്ധമാണോ അല്ലേ എന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ കൊള്ളാം ഇസ്ലാം അലൈക്കും ഇല്ലാഹു എന്നോർത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഓർത്ത് ചെറിയൊരു അബദ്ധമുണ്ട് തേനീസിന്റെ ഹാ അല്ലാതെ മനസ്സിലായില്ലേ അള്ളാഹ് എന്ന ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മിന്റെ അസിലിയായ ഇലാഹ് എന്നതിൽ അലിഫ്ലാമ് കേറിയിട്ട് അൽ ഇലാഹ് എന്നതാണ് ശരിക്കുള്ളത് ഇലാഹ് എന്നാണ് പദം ആ ഇലാഹ് എന്ന പദത്തിൽ അൽ എന്ന വാക്യം കൂടി ചേർന്ന് അൽ ഇലാഹ് എന്നയിടത്ത് ഇലാഹ് എന്നതിലുള്ള അംസ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതാമ് ചെയ്ത് അല്ലാഹു എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ അത് പിന്നെ തഫ്ഹീം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു അത് അള്ളാഹു എന്ന് പറയൽ കൂട്ടിച്ചരിക്കുമ്പോഴേ പറയൂ വഖ്ഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാക്കിനായ ഹാ ആയിട്ടാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് സുഖൂനായി വരുന്ന സമയത്ത് വഖ്ഫ് ചെയ്യുക അതാ ആകുമൽ വഖ്ഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു കാറ്റായ വരിക അത് ശബ്ദം കൂടുതൽ വേണമെന്നില്ല ശബ്ദം കുറച്ച് സിറായി പറയുമ്പോഴും ഈ കെലിമത്തിന്റെ അസുലിയായ ഹറൂഫുകളിൽപ്പെട്ട ഹർഫാണ് ഇലാഹ് എന്നതിലുള്ള ഹ ആണ് ഈ ഇല്ലാഹു എന്നിടത്ത് വരുന്നത് അതിമൽ വഖ്ഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന ഹ കാറ്റായി വരേണ്ടതാവുന്നു ഹലോ അസ്സാമലൈക്കും ഞാനിവിടെ സൗദിയിലുള്ളത് ഈ അസറിന്റെ സുന്നത്തും സുബൈന്റെ റവാദീവ് സുന്നത്തും ശബ്ദല്ല ബീബെ ശബ്ദം ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിലാണുള്ളത് എന്ന ഭാഗം കേട്ടിരുന്നു പിന്നീട് ശബ്ദമൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നിരിക്കൽ മൈക്ക് ശരിയാക്കിയിട്ട് വരിക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ അധിക സമയം നീളൂല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉസ്താദ് അരീക്കോട് മജ്മാൽ നമ്മുടെ സുന്നികളുടെ ദവ കോളേജുകളുടെ മാതാവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഏറ്റവും ആദ്യം നിലവിൽ വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഷീർ ഫൈസി വെണ്ണക്കോട് പ്രിൻസിപ്പലായിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട എസ് എസ് എഫ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ ദേവാ കോളേജ് ഇന്നത് കേരളത്തിൽ ധാരാളം ദേവാ കോളേജുകൾ വന്നു അലഹമില്ല ഹൈറാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ ഉണർവാണത് രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും കൂടി കൊടുത്ത് മുസ്ലിങ്ങളിൽ ചെറിയ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗം ആളുകളെ ദൈവാരംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദീനിയും ദുന്യവിയുമായ രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും ഒന്നിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം അതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ആദ്യത്തിൽ നമ്മുടെ രംഗത്ത് സ്ഥാപിതമായ ദൈവാ കോളേജാണ് ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുമ്പ് മർക്കസിൽ തൽക്കാലം ഒന്ന് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതധികം നീട്ടി നിന്നില്ല ചില കാരണങ്ങളാൽ അത് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ദാറുൽ ബാരിഫ് ിലേക്ക് മാറ്റുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാബുസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അത് ഇന്നും നടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ശരിയായ നിരക്ക് എസ് എസ് എഫിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഷീർ ഫൈസി വണ്ണക്കോടിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിക്കൊണ്ടുള്ള ആ ദേവാ കോളേജ് അതൊരു വലിയ വിപ്ലവമായി മാറി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അതൊരു സുന്നത്ത് ജമാത്തിനിടയിൽ ഒരു പുതിയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ തന്നെ മേഖലയായി വരുന്നു അപ്പൊ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ദേവാ കോളേജ് ആവുന്ന അരീക്കോട് മജ്മാൻ അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രിസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദിന്റെ ഒക്കെ ശരീഖായിരുന്ന ഒരു ബാക്കവി അബ്ദുള്ള ബാക്കവി എന്ന ഉസ്താദ് ഏഴ് വർഷമായിട്ട് മഹാനവറുകള് മജ്മായിലെ പ്രധാന മുദ്രിസ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് വഫാത്തായി അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഉസ്താദന്മാർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്ത അതൊക്കെ നമുക്ക് നാളേക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു യാസീനോതി 
ഉസ്താദിന്റെ മേലിൽ നമ്മളൊന്നാണ് ദ്വാരിക്കുക ഉസ്താദ് വലിയ മഹാനാണ് അവർക്ക് നമ്മളെ യാസീന ഓതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വരും അതേസമയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊരു യാസീൻ ഓതിയാൽ അതുകൊണ്ട് പലം അവർക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ പുറമെ അവരുടെ ദ്വാരത്ത് കൂടി നമ്മക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഞമ്മളെ കാര്യം സലാമത്താവും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് എന്താ കീ സിരിയ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടോ നമുക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ള ബാക്കൽ ഉസ്താദ് അവർക്കളുടെ പേരിൽ ഒരു യാസീൻ ഓതി ദ്വാ ചെയ്യാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഹത്തത്തിന് സൗകര്യപ്പെടുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെക്കുമല സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഹത്തം എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അത് നമുക്ക് യാസീൻ ഓതി ദ്വാരുന്നതിന് ശേഷം തെക്കുമല സ്ഥാദ് ഒരു മിനിറ്റ് അറിയണ്ട തെക്കുമസ്താദ് മൈക്രിസ്തോളി മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇൻഷാല്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബാഹ് ഉസ്താദ് അവർ അബ്ദുള്ള ബാഹ് ഉസ്താദ് അവർക്കളുടെ മേലിൽ ഒരു യാസീൻ ഓതി ദ്വാ ചെയ്യാം പിന്നെ കൂട്ടത്തില് നമ്മുടെ 